Hola, buenos días. Hola, hola, buen día. Espero que tengas un excelente, una excelente jornada ya para culminar. Sí, es lo que se espera. Éxitos sí. a todos. Sí. Bueno, todavía no son las nueve, vamos a esperar unos minutos más para ver si empezamos. Eh, el facilitador Luis no va a estar con nosotros porque tiene unos compromisos personales, pero bueno, estará igual el, el eh, apoyo, el asesor de apoyo de Metrio para dirigir la mesa y bueno, pues empezar. Buenos días. Buenos días, buenos días, Federico. Buenos días, Demetrio, a todos. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días, comisionado Córdoba. Buenos días. Buenos días. Buen día.
Bueno, hasta el momento somos 10 participantes y 10 participantes en la, en la mesa. Esperaremos unos 10 minutitos más, no sé qué les parece. Demetrio, que está acá también, eh, no sé qué les parece si en tiempo a esperar que otros se conecten. Buenos días a todos los comisionados, Edgar y los demás. Eh, me parece, Edgar, sí, esperemos 10 minutos más. Perfecto. Sí, buenos días. Eh, Edgar, una consulta. Eh, están... Tenemos do, dos mesas restantes por, por presentar los lineamientos de políticas públicas. Así es. Eh, te, ¿Tenemos participantes de ambas mesas? Sí, aquí hay de la 1 y de la 4. Perfecto. Entonces, sí, demos unos, como tú lo acabas de mencionar, hasta las 9 y 10 para ver si se conectan eh, más participantes. Y Eso entonces está. arrancamos, sí, puntual a las 9 y 10 para lograr eh, culminar esta... Las, las, las nueve, los nueve lineamientos que nos hacen falta. Perfecto, sí, porque el tiempo de, de hoy es más corto y bueno, este, ese es el, el punto, ¿no? Es más, más, más... Es. Debe ser más corto. ¿Con qué grupo vamos a arrancar hoy? ¿Por orden del día? Eh, bueno, lo sometemos porque <ríe> ya deben estar listos, ¿no? Que el, que, el que decida empezar... Perfecto. A ver, ¿quién va a ser el voluntario para arrancar de los dos grupos? Sí, y mire, así lo decidimos eh, ya. Córdoba, y... Córdoba. Uh -huh. este, yo en el grupo de nosotros, este, a mí me tocó trabajar insumo de producción y tierra. Ajá. Pero yo quisiera arrancar ahora porque este, yo tengo otro compromiso con Senacita a las 10. A ver si okay. me da tiempo de aquí a allá. Perfecto. Sí, como, empezamos entonces con insumos. Con insumos. Eh, con Carlos, Carlos Gómez, ¿quién va a presentar? ¿Quién va a presentar? Carlos, Carlos Córdoba. Carlos Córdoba. Del colegio. Colegio ah, de Ingeniero okay. Agrónomo. Ok, perfecto. Entonces voy a poner al ingeniero Carlos Córdoba como... Eh, como moderador para que se vaya preparando para, eh, para comenzar la presentación de los acuerdos de alineamiento en cinco minutos. Así eh, es que... Okay. Estimado Córdoba, de los de su mesa, ¿quién tiene los otros acuerdos? Porque sé que Karen me mandó a mí un correo, Karen Batista, si no me equivoco, eh, yo los tengo acá, los que ella trabajó. Sí. No sé si los tienes el doctor Armuella o lo tiene, porque no la veo conectada aquí tampoco. Sí, yo tengo entendido que Karen iba a presentar el, el, el otro. Ok, bueno, vamos a esperar que se... me dijo Armuella. Excelente. Lo que pasa es que eh, Héctor Pérez pues dio una excusa Ajá. de unas cuestiones médicas. Exacto. Fanny Domínguez, ella está en, en Chiriquí, en Misión. Y bueno, pues, así es la cosa. Entonces, hay que presentar, pues. Así es. Ah, bueno, esperemos que se conecte.
No sé. Ok, bueno, ya está cerrado. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, son las nueve y diez y nos damos por inicio pues la sesión última de esta Comisión Nacional de la Mesa Agro. Eh, el facilitador Luis Díaz, bueno, manda sus excusas de que hoy no pudo conectarse por tener compromisos personales y bueno, estará con nosotros el, el asesor Demetrio, que nos llevará a la mesa como lo está haciendo, lo ha venido haciendo. Y bueno, sin más que decir, pues no sé, damos por inicio pues con la sesión eh, y la mesa de insumos que va, va a presentar, eh, va a abrir la sala. Eh, tenemos acá al comisionado Carlos Córdoba, que va a presentar uno de los, de los acuerdos que tiene en la mesa. Él le tocó el clúster de agua, tierra, tierra, agua. Eh, bueno, adelante. Eh, no sé si hay alguna palabra por, por parte de los comisionados. Si no, él viene, lo agarra y después, después lo, lo va limpiando de una vez. Bueno, entonces voy a... Adelante, sí. Voy a poner el... A ver si lo ven. Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar. Pues. Bueno, este grupo, pues... 
nos tocó el, el, lo que era el insumo para el MIDA, ¿no? Lo puede ampliar un poquito más, nada más, un poquitito. Ah, me, me avisa. Ajá. Ah. Mucho. No, un poquitín más. ¿Ahí? Ahí está bien. Mejor, bien. mejor aún. Bien. A nosotros nos tocó pues desarrollar y llegamos a consenso dentro del grupo el tema de agua y tierra para la producción. Todo esto basado pues ¿no? en, la, en el insumo que nos dieron los... los en el Excel que nos mandaban de Ágora. ¿no? El primero se de, indica un desarrollo, como título, pues desarrollo una estrategia nacional para el manejo integral de los recursos hídricos y suelo. Descripción de la brecha. Con eminente mayoría, el productor indica problemas relacionados con el agua. ¿Me oyen bien? Yo lo escuché. Sí, claro. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Se escucha bien. bien. Se escucha clarito. Al igual que el suministro de insumos, semillas y equipos para apoyar la agricultura familiar, los cuales deben desarrollarse en un sustrato y que en este caso es la tierra la cual va perdiendo su fertilidad y sobrevienen problemas de pérdida de suelo con sedimentación y de erosión. Por sedimentación y de erosión. Hay un deterioro de, la, de, de sus características físicas, químicas, biológicas del suelo. Falta definir áreas grises de posibles traslapes de funciones entre el MIDA, mi ambiente y el IRIAP. Y el IRIAP, perdón, redefinir su objetivo en las investigaciones para ambos temas de agua y tierra. Deben verse en forma integral debido a que los resultados que se obtengan al desarrollar las labores culturales de la agricultura van a influir en ambos recursos naturales. Además, las aguas utilizadas para el sector agropecuario al ser obtenido de ríos, quebrados o reservorios, estas deben mantener su caudal ecológico. Como medidores tenemos el número total de fincas por ciclo de producción que se han atendido por el sistema de extensión del MIDA con un plan de manejo de recursos hídricos y del suelo a implementar o implementado. Sería la, la, la corrección ahí. Objetivo, desarrollar una estrategia nacional para el manejo integral de los recursos hídricos y suelo que contemple la conservación de la calidad y disponibilidad de agua tanto para el consumo humano como para producción agropecuario, agroindustria, generación eléctrica, turismo y pesca, Aprove aprovechamiento multisectorial del agua, el manejo adecuado, conservación y restauración del, del suelo y el manejo y restauración de las cuencas hidrográficas. Meta. Metas. Para el 2022 se constituye el Departamento de Fertilización dentro de la Dirección Nacional de Agricultura. Para ese mismo año se moderniza y agiliza el sistema de envío de muestras de suelo y se establece el sistema digital de resultados. Para el 2023 se ponen en funcionamiento las pruebas regionales certificadas de análisis de, de tejidos vegetales. Para el 2024 se inaugura el servicio de aplicación de amonio agrícola y encalamiento de suelos de acuerdo a la escala de los productores. Lineamiento de política pública. Fortalecer las instituciones del sector público y la coordinación interinstitucional como el MIDA, ARAP, IDIAP y BDA Desarrollando la gestión del agua y la tierra, además de profundizar en la investigación de estos factores de producción y su relación con las prácticas culturales aplicados a los cultivos. Además, realizar la capacitación técnica a los productores de la gestión integral de, re, de los recursos de agua y tierra. Los ejes transversales serían... Innovación, cambio climático, además de extensión y coordinación interinstitucional. 
Y bueno, ahí están las referencias, el sumo de CEL de, de Ágora, acuerdo de comisiones regionales temáticas, aporte de comisiones del grupo. Pregunta. Ok. Eh... ¿Alguien tiene algún punto de vista sobre los lineamientos de políticas que se hicieron en esta propuesta? ¿O algún comentario sobre, el, sobre lo general? Eh, sí. ¿Sí Creo diga? Que, eh, dentro de las instituciones eh, donde se cita el MIDA, ARAP, IDIAP y BDA, Creo que mi ambiente también tendría lugar ahí. Ok, si podemos corregir a la vez que lo, lo vamos diciendo, por favor. Aquel que está en, que tiene el, el documento en la pantalla. Vamos a añadir, vamos a tratar de hacer ambos, ambos trabajos. Okay. Así mismo. Sí. Buenos días. Buenos días. <coughs> ¿Alguna otra modificación? Buenos días, ¿cómo está, ingeniera? Buenos días, Luis. Sí, 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 si me permite, eh, en ese sí. mismo punto. Carlos Gómez. En ese mismo punto, si también se pudiera considerar incluir eh, la Universidad de Panamá, el Senacit, como, como entes de investigación que pueden aportar a, a este tema. Cambio. Ok. Si usted lo puede añadir y cuando se lo pasa a Edgar, Edgar lo termina de corregir. Sin, uh -huh. Simplemente hay que añadir los nombres y, y la forma la, la termina de, de corregir Edgar. Perdón, yo tengo una participación dentro de ese mismo punto y es a lo que iba el anterior. Más que todo es la, esas alianzas públicas privadas, porque el agua no es nada más institucional. El agua tiene que ver con otras alianzas privadas también. Hola, buenas para, para agregar lo del agua. Sí, eh, nada, más, nada más terminar de, de poner la idea de la ingeniera y seguimos con usted. Eh, 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 en, ¿En dónde, ingeniera, dice usted, de poner el tema de alianzas público-privadas? Es decir, exactamente cómo será la modificación. Fortalecer las instituciones del sector público mediante la coordinación interinstitucional. Eh, ah, mediante ahí en I en vez de I sería ah, mediante, mediante la, pero este es similar, mediante la coordinación interinstitucional puede ser privado eh, perdón, entre paréntesis y privado desarrollando ah, la gestión pero de a la, dónde, a dónde, no, va, va, vamos lento vamos lento para, que, para poder arreglarlo fortalecer las instituciones del sector privado, perdón, del sector público mediante la coordinación mm. No es, no es público y, privia, y, privado, y privado. Sí, y, y privado, privado ok, perfecto. Y privado la mediante la coordinación institucional, ok. Ajá. Ahí va mediante, mediante y terminamos. Sí. Ok. El siguiente punto, digo, ¿alguien más estaba sobre el punto? Hubo otra persona que quería participar y no tiene la mano levantada. No recuerdo quién fue. Sí, 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 soy yo. Creo que era. Entre, entre, la, entre las instituciones considero que deben agregar a la autoridad del canal, ya que hay muchas actividades que no se pueden trabajar con agua, ya que hay jurisdicción de la autoridad, de la autoridad del canal, como por ejemplo Chagres. Ok, y la autoridad del canal. Perfecto. ¿Alguien más sobre el punto? Si no hay ningún otro comentario, lo damos como aprobado. Eh, buen día, eh, Osvaldo sí, bueno. Díaz. En la, en la práctica, el Ministerio de Salud también juega un papel importante en la fiscalización de las granjas porcinas. Vale la pena eh, agregar. Incluirlo. Minsa, sí. Ministerio de Salud. Minsa. Minsa. ¿Alguien más sobre el punto? Gracias por todos sus aportes. Son los 
aportes valiosos que necesitamos para poder tener buenos lineamientos de políticas públicas en el futuro. Que cierren brechas en la comunidad. ¿Alguien más sobre el punto? Si no hay más nadie sobre el punto y están todos de acuerdo con lo leído y con lo expresado. Aprobado. Eso, gracias, ingeniero. Aprobado. No, hay el Neir, Nereida. Levantó la mano Nereida antes de aprobar. Sí, estaba leyendo, buenos días. Buenos días. Eh, estaba leyendo en la parte de los lineamientos de política pública para fortalecer las instituciones, eh, ah. para que nos incorporen también a nosotros como IPACO que Exacto. no lo veo entre las entidades que están fortaleciendo. Pero esto, esto tiene que ver con agua. Ah, este es el... Ah, esto sí, es este un de tema agua. de agua. No, esto ah, es un okay. tema de agua. Disculpa, Nereida, nada más para traerlo a colación. Perdón, okay. la página no se puede ampliar más para tener es que una idea. Estoy entrando así, estoy viendo el, el párrafo. Y no sí, no, a... es, es un tema de agua. Dice, desarrollo de la gestión, de la gestión del agua, la, tie la tierra de más de profundizar. Ah, ok, ok, ya, 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 ya estoy en el no, punto. Ok, señal. perfecto, gracias. Muy bien, gracias. Okay. ok, entonces queda así. ¿Todos están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo por allá. De acuerdo. Sí, considerándolo así, estoy de acuerdo. Ok. Perfecto, excelente. De acuerdo. Bueno, queda aprobado. ¿Tiene algún otro acuerdo nacional? Sí, 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 faltan cuatro. Perfecto, buenísimo. Creo que acá está el señor ya Rolando que tiene, o Karen, a ver, que dice que tenían problemas con internet, pero no sé si el señor Carlos los tiene, el señor Rolando los tiene. En... No, no, ya que... resuelto. Gracias, Edgar, gracias. Ah, perfecto. Ya. Okay, bueno, voy sigue? a poner el siguiente. Perfecto. El siguiente. ¿Lo ven? Todavía no, ahora sí. Voy a, voy a ampliarlo. A ver que si me, me van diciendo si lo ven ya, correcto. Muy bien ahí. ¿Sí? Sí, ya se bien. puede aprender. Ya se puede El segundo aprender. acuerdo del grupo, construcción de estructuras de reserva de agua y sistema de riego. Descripción de la brecha. Ante la necesidad mostrada de los productores sobre la seguridad del agua durante los periodos secos del MIDA, de, los periodos secos, ahí hay una coma, el MIDA debe proveer a los productores interesados en tener un sistema de riego y sus componentes, la asistencia técnica necesaria para la construcción de, esta, de estas estructuras de reserva de agua y el sistema de riego con todos los alcances técnicos y de seguridad que se requieran. No se dispone de estudios hidrogeológicos del país y existe un limitado acceso a la información hidrológica y meteorológica producida por producida por ETESA. Para superar la falta de información primaria inmediata, se debe coordinar con el IDAN y la Universidad Tecnológica de Panamá, que tienen estudios específicos del tema en diferentes regiones del país, principalmente en el arco seco. Falta de los estudios hidrogeológicos en el país que permitan conocer la disponibilidad calidad, comportamiento y capacidad de la fuente de agua subterránea y las posibilidades de su aprovechamiento seguro y confiable. Limitado acceso a crédito bancario, agropecuario, público y privado a largo plazo e intereses bajos para la construcción de las estructuras de riego y reserva de agua por parte del pequeño y mediano productor.
Medidores. Número total de fincas que sean atendidos por el sistema de extensión del MIDA y con potencial e interés del productor con un sistema de reserva de agua y sistema de riego. Se me perdió el mouse. Seguimos. Objetivo. El MIDA debe proveer al productor interesado en tener un sistema de riego y sus componentes de la asistencia técnica necesaria para la construcción de estas estructuras de reserva de agua y el sistema de riego con todos los alcances técnicos y de seguridad que se requieran. Meta. Se presenta la ley de manejo de agua para el 2022 dentro del esquema de APP, Asociación Público-Privada. Y para el 2023 se inicia el programa de manejo de agua potable para el canal de Panamá, mini hidroeléctrica, riego agrícola, agroturismo y otros. Por lineamientos de política pública, fortalecer la gestión de asistencia técnica para la construcción de estructuras que aseguren la disponibilidad y calidad de agua para desarrollar cultivos en las épocas secas y asegurar presupuesto financiero de la banca estatal para la estructura o aplicar la asociación público-privada. Es transversales, innovación, cambio climático, además de extensión y coordinación interinstitucional. Igual las referencias como el caso anterior. Excelente. ¿Algunos comentarios? Eso es alguien sobre el punto. Sí, eh, Lourdes y luego Carlos bueno, González. Buenos días. En la justificación, del, perdón, en la descripción de la brecha, habla de proveer a los productores interesados. Es una situación, la, la segunda línea, que es bastante comprometedora porque productores interesados pueden haber desde pequeños a medianos hasta grandes productores. Entonces... Hay que ver ese proveer, ¿qué significa? Si solo es un, los servicios de extensión o que eso es lo que quiero que se explique por un lado y por el otro lado. Eh, ok, pero necesito, espérate, Lourdes, necesito que se, si quieres modificar algo, que seamos concretos en la modificación. No es, sí, no es que se es, me explique. Es, es, metrio, es que no puedo entender uh -huh. qué es proveer. Hay que, ¿qué es por eso, ento proveer? En, 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 entonces haz una propuesta para cambiar el término proveer, no uh -huh. simplemente que se te explique. Esto, esto es que, que alguna modificación se haga la modificación. Si hay algo que no estás de acuerdo, es que se haga la modificación para entonces que la persona te pueda decir sí o no. Entonces, si quieres una, una ampliación en este momento, antes de seguir a lo siguiente, pidámosle al señor eh, Carlos que haga la ampliación uh -huh. directamente antes de seguir a un segundo tema. Eh, Carlos, ¿lo ¿puedes ampliar o, o prefieres que se modifique la palabra? Sí, este, el, el tema este es de que el, el productor debe, definitivamente tiene que ser productores interesados. Y por allá más abajo se dijo, además de que el área tuviera potencial pues, para, para darlo. Y este él definitivamente va a ser a, a, aplicado solamente a lo de extensión, eh, lo que esté ante, lo, lo cliente que, lo, los clientes que se estén atendiendo mediante el sistema de extensión del MIDA. Claro, si hay alguna otra persona que quiera eh, este, incorporarse a, a, al sistema, eh, definitivamente hay que atenderlo. Podría Pero, el, lo que se quiere es que el MIDA provea se comprometa en proveer esa asistencia técnica a, la, a los productores interesados. Ok, entonces Lourdes, ¿qué modificación? Entonces debe proveer a productores in interesados asistencia técnica para fortalecer sus sistemas de riego. Pero okay, acá, abajo está. Está, acá abajo está. Por eso lo... lo, lo... Por eso es, es, es reafirmarlo en la parte de arriba, es lo que quiere decir Lourdes. Ajá. Entonces... Por favor, si podemos escribir la modificación que propone Lourdes para entonces sí, poder... No, por favor. 
debe, déjeme agarrar, debe proveer la asistencia técnica y eliminamos esa asistencia de, a la asistencia técnica debe proveer la, a, pro, a los productores la asistencia técnica para fortalecer los sistemas de riego para la construcción de estructuras, para de las estructuras. Me parece así, no estoy tan... ¿Asistencia tan... técnica? Ajá, debe proveer a los productores la asistencia técnica para fortalecer o con el... los sistemas de riego. Porque de otra manera se ve como que proveer sistemas de riego y no estamos para, al menos que sean productores certificados registrados en agricultura familiar. Uh -huh. Fortalecer o fomentar los sistemas, fomentar los sistemas de riego. Y fortalecer los sistemas de riego. Fomentar y fortalecer. Sí, porque va a haber nuevos también. Los sistemas de riego, y ahí borras interesados de tener un sistema de riego. El sistema de riego y sus componentes. Fomentar y fortalecer. Y ese, hasta componente se puede eliminar. No, porque el componente, eh, eh, aclaro. Ok, déjelo, déjelo. El sistema de riego tú puedes hacerlo con el potencial que tú tengas. Sin embargo, hay una gran mayoría de gente que no tienen disponibilidad de agua. Entonces tienes que hacerle la reserva de agua para poder entonces hacer el sistema de riego. Entonces el... el una parte fundamental aquí es la reserva de agua. Ajá. Entonces también es importante que sea seco, el MIDA debe sensibilizar y proveer, porque falta mucha sensibilización de las fuentes también. Pero siga con lo, lo, con lo que teníamos, entonces Borre, eh, entonces, ¿lo interesados. Hasta aquí, ¿no? Ajá, el riego y sus y componentes. Fortalecer los sistemas de riego y sus componentes. Y Borre a esta asistencia técnica que dice que sigue. Corre la asistencia técnica. La asistencia técnica. Y mire, una cosa es asistencia técnica propiamente dicho para el cultivo. Acá no estamos refiriendo a una asistencia técnica para el desarrollo, para la, digamos, la, 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 el proyecto del sistema de río, que ese es otro tipo de, 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 de componente de asistencia técnica. No, eso no lo hace un ingeniero ah, agrónomo. Esos son especialistas que tienen que hacer el, 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 los sistemas de riego. Que ahí tiene que saber hidrología, tiene que saber agua subterránea, tiene, 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 tiene. Asistencia, puede poner asistencia técnica especializada también. Exactamente. Arriba, arribita. Y borre esa asistencia técnica. No, borre esa asistencia técnica que está de más, porque todo se concatena ahí, borra esa asistencia técnica, porque usted así va a quedar, ante la necesidad mostrada por los productores sobre la seguridad del agua durante los periodos secos del MIDA, el MIDA y la coma en el seco, el MIDA debe proveer a los productores asistencia técnica especializada para fomentar y fortalecer los sistemas de riego y sus componentes para la construcción de estructuras. Ya. Borre, borre. Ahí para ver cómo se ve, cómo se oye. Ajá, señor Carlos, el ingeniero, mire para ver si le gustó así. No, 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 es el consenso. Sí, a los demás, pues, también. Sí. Pero, Pero, entonces, la ante la necesidad mostrada por los productores sobre la seguridad del agua durante los periodos 
seco, coma. Me debe ir una coma. Definitivamente. Ahora, Edgar, lo corrige. Sí, no, Edgar lo corrige, no se preocupe. Aló, estoy aquí. Vamos a ponerla. Estoy aquí. El MIDA sí. debe proveer a los productores la asistencia técnica especializada para fomentar y fortalecer los sistemas de riego y sus componentes para la construcción de la de de estructura, estructura de, de reserva de agua y el sistema de riego. Okay. Con todos los Perfecto. Ahora, ahora de viene de, que de, se requieran. Nereida tiene la palabra. Sí, es que eh, escuchaba que la licenciada Lourdes hablaba de capacitación. Eh, me parece, no, no es mi opinión, donde señalan que el MIDA debe facilitar, en vez de proveer a los, de produ a los productores, la capacitación coma asistencia técnica especializada para fortalecer para fomentar y fortalecer los sistemas de riegos y sus componentes. Punto. Ahí hay un punto. Uh -huh. eh, entre paréntesis, se puede colocar, como dije, los componentes. Entonces, agregar la parte que dice estructuras de reserva de agua, Así coma, es. sistema de riegos y todos los alcances técnicos de seguridad que se requieran. Punto. Excelente. Ok, ¿Lo, no, ¿lo corrigió, doctor? No, no, que va. Bueno. Ahí le ayudamos. Le repito. De, le repítalo, pero lento para que, para que Carlos sepa, pueda. Porque no puedo estar Corre, profesor. Dice: el MIDA debe facilitar. Voy, 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 voy. Debe facilitar. a los productores, coma, capacitación. Coma, asistencia técnica especializada. Así como ya está, ¿no? Para fomentar y fortalecer. Los sistemas de riego y sus componentes. Coma. Les digo, perdón, abro paréntesis. Abro paréntesis y entonces pongo construcción de estructuras. De estructuras. De reserva de agua. Coma. Porque ya tenemos arriba, si se dan cuenta, ya tenemos arriba los sistemas de riego, así que estaría acá repetido. Eh, sistemas de agua se eliminaría porque ya fortalecer los sistemas de riego y nuevamente repetir sistema de riego como que no. Las reservas de agua elimine eso y que el sistema de riego se elimina porque ya está repetido arriba. Sistema de agua. Ahí hay una coma de más. Ajá. Con todos sus alcances técnicos y de seguridad, como ya como lo tienen allí, ¿no? Con todos los alcances técnicos y de seguridad que se requieran allí. No sé qué les parece. Bueno, Muy bien. Ante la necesidad mostrada por los productores sobre la seguridad del agua durante los periodos secos, el MIDA debe facilitar a los productores capacitación, asistencia. Aquí, ahí esa aquí, coma de, coma de productores quitarla. está de más, sí, hay que quitarla. Sí, esa coma hay que quitarla. A los productores, capacitación, asistencia técnica especializada para fortalecer fomentar y fortalecer los sistemas de riego y sus componentes, entre paréntesis, construcción de estructura de reserva de agua, con todos los alcances técnicos y de seguridad que se requiera. Punto. ¿Sí? Nereida, dígame. Nereida, estaba analizando que esa es una brecha, ¿verdad? Ajá. Esa es una brecha y como tal... 
es una brecha, no, ex, no, no existe, hay un espacio para poder cumplirlo. Eh, eh, o el MIDA, me parece, al menos que eso sea una introducción a la brecha, ¿verdad? Ok, pero como lo tenían como brecha, entonces señalando que el MIDA debe proveer, si le decimos que debe proveer... Es no, como... no, ese no es el caso. Uh -huh. Es esto de que la descripción de la brecha, al menos que el primer párrafo ese sea una introducción. Descripción. Una descripción Simple. De, los, de las problemáticas, pero lo estamos ya diciendo como una... Ya lo estamos señalando como, como la brecha per se. Uh -huh. Sí, eh, Lourdes tiene razón. Eh, eh, uh -huh. En realidad, ahí se nos fue que eh, ese párrafo debimos... Eh, redactarlo en, de la en, brecha términos de brecha, en términos de brecha, no de solución a la, frecha, a la brecha. Uh -huh. y, pero eso es cuestión de, de estilo que se pero redacta sí. como, como brecha per se. Eh, yo sí, diría claro. que avancemos con la observación de que ahí habrá una corrección para que se redacte en función de brecha. Ya. Ok. Uh -huh. Sí, porque está buena la observación. Ok, gracias. Sí. Sí ponerlo en rojo pues para que recordarlo sí sí y ahí lo, lo, lo recordamos como brecha entonces ya participaron para ver si pueden eh, quitar la manita por favor eh, vamos para el 3 entonces. Bueno, si hablamos, eh, yo, eh, perdón, yo tenía la mano levantada y no he podido ah, intervenir. Carlos, Carlos. Sí, disculpa, falta Carlos Gómez, estaba hablando con el, el micrófono de silencio. Sí, Carlos Gómez, por favor. Sí, bueno, mire, yo creo que eh, aquí en este tema, eh, yo tenía aquí un punto para agregar al final, porque me parece que en la, en la descripción de la brecha hay que señalar también eh, el, o vincular esto al tema de cambio climático. Entonces yo en el último punto, si pueden poner ahí el texto en rojo, eh, yo tenía allí un texto para agregar un poco. Si puede bajar, por favor, al, al, al ingeniero Córdoba. Pero, pero en brecha o... o, o dónde? Sí, en brecha, en brecha, en brecha. Ahí donde señaló el punto rojo, ese lo van a eliminar de allí lo que... El, el primer no, párrafo se, 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 se va a modificar, se va a modificar para que se la brecha. Al final, al final, ahí donde dice, con todos los alcances técnicos y de seguridad que se requieran, yo, ya, eh, yo sugeriría incorporar y como una medida de adaptación al cambio climático, ¿verdad? Ah, ya. Como, sí, creo que eh, eso eh, es importante señalarlo, ¿no? Y como una medida de adaptación al cambio climático. Aprobado. Gracias. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Punto. Ok, alguien más sobre... Ajá, Marcos tiene la palabra. Y luego Cecilia Turner. Sí, buenos días. Sí, bueno. ahí en el párrafo segundo y en el cuarto. Ajá. Yo pienso que los estudios hidrogeológicos sí existen. Por lo tanto, después de estudio, eh, agregar la palabra completos e integrales. Sí, este, existen, me parece que hay estudios parciales. Parciales. Eh, pero eso hay que integrarlo como país, ¿no? Sí. Sí, mira, el, el, yo tengo entendido que mi ambiente, la dirección de hidrología, ellos ahora es que están en, en pesa, iniciando la, 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 el concurso pues, para hacer los estudios hidrogeológicos, hidrogeológicos del país. Eso te, aproximadamente te puede estar tomando como cuatro o cinco años. ¿Me explico? No, no, por eso es que nosotros hablábamos de que este, se habría que utilizar información de la Universidad Tecnológica y del IDAN, que mucho, mucho trabaja estos temas de, para la confección de pozos, etc. Uh -huh. No sé, era para aclararte, ¿no? Para aclararte. Aquí estamos para ir variando las la cosas. Carlos, pero la interrogante es, ¿existen o no existen estudios? No existen. ¿Quién, 
¿Se puede aseverar eso de se forma pueda, sí, categórica? Mira, te habla Rolando Armuelles. Este, Dale, Rolando. Sí, esto, esto se basa en que el pretendido estudio hidrogeológico lleva alrededor de 15 años en germina, germina, o diríamos conceptualizándose y estableciéndose los términos de referencia y todavía no ha sido licitado. Eh, cuando hablamos de hidrogeología, hablamos de agua subterránea. Eh, eso no existe, desafortunadamente. Existen los estudios estos aislados, de, superficiales, eh, pero de eso no es lo que hablamos ahí. Hablamos de estudios hidrogeológicos de agua subterránea. Sí, mi comentario va porque ayer yo escuchaba en la televisión, no recuerdo el nombre del, de la persona que entrevistaron, y él hablaba eh, del tema del, de la capacidad eh, hídrica subterránea. Entonces, no sé, me dio la impresión que él eso, esa información la suministraba o el comentario lo hacía en base a algún estudio que se debe haber dado, porque de otra forma lo que él señalaba... Eh, eh, no tendría ningún valor. No sé, Rolando, tú que has estado más en el tema. Sí, este, eh, en realidad, cuando no escuché al, al técnico que habló sobre el tema, pero sí eh, indirectamente he estado vinculado a la inquietud de, de esos estudios, eh, no cometemos ningún error de decir de que no se disponen los estudios hidrogeológicos. Cualquier estudio... Eh, hidrológico eh, de superficie digamos hasta hasta 500 metros eh, hay aislados eh, y el que más tiene información es el IDAN quizás ese técnico estaba hablando desde de la vocería del IDAN no, no sé si sería algo así sí, sí. Rolando si me permite yo quiero acotar algo allí Perfecto, perfecto. Sí, me habla Francisco Ortiz. Digamos que he tenido ya 10 años de trabajando en ingeniería en el MIDA. Y, y este, le puedo asegurar un estudio hidrogeológico que mapee, digamos, el potencial de agua subterránea en el país no existe. Y ese es el gran problema que tiene el país porque no se sabe si hay una sobreexplotación, si hay, digamos, explotaciones de, 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 de pozos que se van haciendo a lo loco, probando, digamos, si encuentras agua o no encuentras agua y comienzas a perforar. Y lo que sí se conoce es que en el área de, de Arcoseco, que es el área más sensitiva, digamos, donde más se ha abusado de las explotaciones de agua subterránea, que era lo que en, en principio eh, se quería hacer con un estudio para comenzar en esa zona específicamente, porque ya se sabe que hay una sobreexplotación, se sabe que hay una escasez, porque tú tienes que dejar que el agua, el agua subterránea se vuelva a recargar. Y ese proceso no se permite por estar, digamos, con un abuso ya que raya la extralimitación de estas perforaciones. Entonces lo que hacen es que no permiten que de forma natural, digamos, el acuífero se vaya recargando. Entonces, en conclusión, no existe y es lo que siempre se ha querido hacer no se ha podido desarrollar, ahí plantearon que es un estudio que lleva tiempo, claro que lleva tiempo, eh, y no es barato, es costoso, y hay la tecnología, digamos, para poder precisar con cierto nivel de, de, de certeza, digamos, el potencial de agua que le queda todavía al país en determinada zona. Entonces, en conclusión, les puedo asegurar que no hay un estudio hidrogeológico, hidroeológico, no hidro, hidrológico, hidroeológico, que pueda, digamos, saber el país con qué cantidad de agua cuenta a nivel de, de agua subterránea y poder dejar algunos pozos o algunos, unas explotaciones en descanso para poder permitir la recarga natural. Eso es todo. Acogida la explicación de los técnicos. Seguimos. Francisco Velázquez tiene la palabra o ya habló. No, eh, eh, quería hacer un comentario. No sé si la autoridad del canal tiene esos estudios hidrogeológicos. ¿Alguien tiene conocimiento de esto? Yo no tengo. Mire, eh, Yo no tengo. Córdoba, este, 
de, de consulta que hicimos cuando laboramos de, dentro del ministerio al ingeniero Carlos Vargas, que era director ejecutivo allá de, de la unidad. De la él me informó que no es dentro de la, de la ACP no existe estudio de ese de este en este en este de agua subterránea. Así es. A lo que yo le manifesté que, que eso era algo ilógico, pues. Pero bueno. Lo que pasa es que ellos están pensando para resolver su problema. Francisco le habla. Se lo digo porque nosotros estuvimos trabajando con ellos hace un par de años atrás eh, con la autoridad del canal para el desarrollar los estudios estos que se hicieron en, en Azuero, donde ellos estuvieron cooperando con el MIDA y con mi ambiente, y contrataron a unos colombianos para hacer algunos estudios eh, de factibilidad para aprovechar, digamos, a través de presas reguladoras el agua y poder de alguna manera ellos medir, digamos, esos embalses para ver si de ahí, a través de trasvases, Además de ayudar, digamos, con la agricultura, poder ellos trasvasar el agua hacia la, lo, las necesidades de ellos. Y allí ellos no dijeron que el tema, digamos, del agua subterránea no lo están contemplando para poder resolver su problema de déficit de agua que tienen para la operación del canal. Ellos están manejando ya obras hidráulicas ya de, de grandes magnitudes para resolver ese problema. El tema de la, del agua subterránea no lo, están tocando, no lo están tomando en cuenta ni siquiera a nivel de prioridades para ellos, ahora mismo. Una consulta, Ortiz o Rolando. Cuando hablamos de estudios hidrogeológicos, ¿incluye el espejo de agua superficial y subterránea? No, no, no es solamente no, no. agua profunda, o sea, son, solamente no, son agua subterránea. superficial. Sí, solamente correcto. agua subterránea, no superficial. Okay. Y como señaló Rolando, prácticamente las explotaciones aquí eh, no llegan más allá de 200, digamos, 200 metros. Creo que la, la, el agua, el, el pozo subterráneo que más profundo se ha desarrollado aquí fue el que se hizo por ahí cerca de Merca, Panamá, que llegó a 400 metros. Porque hay agua, hay agua que están capsuladas, que le llaman agua fósil, que son aguas que se han acumulado por miles de años y no están contaminadas, están puras, digamos, porque el hombre no tiene acceso a ellas. Y son aguas que se encuentran alrededor de mil metros, más o menos, por allí, que no se ha explotado. Entonces, eso todavía queda como un, un potencial ahí de explotación, pero habría que tener la tecnología para poder llegar a esas profundidades. Pero sí se tiene, digamos, este, como alternativas, digamos, que se puedan desarrollar y explotar estas aguas fósiles, que le llaman que son aguas capsuladas, que están a, a, a cientos y cientos y cientos, digamos, de metros de profundidad. Sí, cuando yo, cuando yo comentaba la posibilidad de agregar estudios completos e integrales, es porque en el tercer párrafo se indica que eh, se debe, eh, por falta de esta información, se debe coordinar con el IDAN y la Universidad Tecnológica de Panamá, que uh -huh. tienen estudios del tema en diferentes regiones del país principalmente en el arco seco. Entonces, me da a entender que sí existen estudios parciales. Por eso yo decía, integrar arriba, donde dice, no se dispone de estudios completos e integrales. Para no partir no, no, de que no, no existe nada. El IDAN lo que hace, te explico, el IDAN lo que hace es que eh, realiza la, la, la... Ellos consideran, digamos, que en determinadas áreas, por, por la topografía, qué sé yo, piensan que puede haber algo de agua y comienzan a perforar y perforar y perforar y perforar. Hacen o sea, lo que todo el mundo hace, buscando el agua. Entonces se perforan varias veces. Ok. El, el, el riego, voy a necesitar que, que seamos más, más, más expeditos en, el, en, en, los, en los temas y ustedes disculpen que los corte. Están muy buenas las aclaraciones, sin embargo necesitamos avanzar. Nos faltan todavía siete temas más y necesitamos terminar el día de hoy. Así que sí les voy a pedir que nos, nos concretemos a a ampliar lo que haya que ampliar dentro del mismo documento y a hacer los aportes dentro del documento. Y si se amplía, no tomar tanto tiempo para, para, para hacer las explicaciones. Eh, ¿Algo más sobre el punto o, o ya se puede aprobar este, este lineamiento? Pareciera que podemos pasar a aprobarlo. Sí, en, mi opinión, en mi opinión se puede aprobar. Sí. Falta de estudio hidrológico, yo lo veo bien. 
Perfecto, gracias. Eh, Opino lo mismo. Sí, excelente. Entonces queda aprobado. 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 Siguiente tema. Francisco, dice Rolando. Ahí está Francisco, ahora te vamos a dar aplauso. Siguiente lineamiento. Ya vamos a lo colocar. Gracias. ¿Lo ven? Sí. sí. Correcto. ¿Lo ven? Ok. Bien. El siguiente, acuer el, el siguiente acuerdo que hicimos fue establecimiento del sistema de información geográfica como instrumento de trabajo. No se tiene en la institución este servicio de zonificación agroecológica para los productores que permitan al mismo, utilizando esta herramienta, realizar su plan una planificación de su siembra, considerando el adecuado cultivo a sembrar de acuerdo a los requerimientos de tipo de suelo, fertilidad requerida, cantidad de agua necesaria y demás variables necesarias para el éxito en el proyecto de producción que emprenda. Este servicio sería utilizado para la agricultura familiar, los pequeños y medianos agricultores y los grandes productores agropecuarios. Falta de inversión en el MIDA en la tecnología necesaria, además de capacitar o contratar a recursos humanos que permitan realizar análisis en tiempo real de los cultivos y ofrecer una recomendación rápida a los problemas encontrados, lo que llamamos agricultura de precisión. Y mediante la teledetección, realizar mapas y análisis de los parámetros ambientales, sociales, económicos y técnicos del sector agropecuario, así como desarrollar modelos de simulación en áreas específicas. Objetivo. Desarrollar un sistema digitalizado de zonificación agroecológica para la agricultura y los pastos basada en la información digitalizada de los suelos de Panamá, además de la fertilización de los suelos incorporando la información hidrológica y meteorológica de Panamá y otros factores de producción para una agricultura de precisión. Medidores. Número de productores atendidos por el sistema de extensión del MIDA y número de productores de la República que utiliza los servicios del sistema digitalizado de zonificación agroecológica. Número de productores atendidos por el sistema de extensión del MIDA que utilizaron los servicios del sistema de agricultura de precisión. Meta. Establecimiento para el año 2023 en el MIDA, un sistema de información geográfico para ser utilizado como herramienta técnica de planificación agropecuaria y de toma de decisión. Lineamiento de la política. Fortalecer las instituciones del sector público como el MIDA, desarrollando los sistemas de información geográfica como instrumento de trabajo que integre todos los factores de producción y ser utilizado en la toma de decisión en el proceso de la planeación de la producción agropecuaria. Es transversales, innovación, cambio climático, además de extensión y coordinación interinstitucional. Igual la referencia mencionada anteriormente. Eh, aclaro, este, dentro del ministerio no es que no se tenga nada. ¿sí? En, en, en la dirección de Secretaría Técnica, cuando yo estuve, había un departamento que trabajaba sobre zonificación agroecológica. Y en la web del MIDA se logró este, poner un mapa 
de cultivos de, de, de la República. Pero este, no sé si eso actualmente se utiliza o si se ha diseminado, etcétera, etcétera. Una aclaración. Sí, a, siguiente. Sí, Lourdes. Eh, en, dentro de las políticas que les tocó a la parte de, de sistemas de producción, hay que buscar eso y ver cómo se, 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 se trabaja, porque ahí yo hablaba de que ETESA, que lleva toda la información climatológica, y CARTAP, que era la que hizo todos los estudios de clasificación de uso de los suelos, no culminaron. Entonces, uno de los lineamientos era, creo que culminar o algo parecido, porque faltaban tres provincias por trabajar para tener una verdadera zonificación eh, agroecológica, que no está en manos del MIDA, pero sí es un instrumento que requiere no solo el MIDA, sino todas la, eh, las personas que trabajan en el sector. Estamos, estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. ¿Algo más o alguien más sobre el tema? Los lineamientos. Sí, Carlos Gómez. Sí, gracias. Eh, bueno, no sé si podemos pasar a donde está eh, el escrito sobre el lineamiento de política. Sí, el lineamiento, por favor, mi estimado Carlos. Eh, yo, en, el en la última línea... Eh, yo sugeriría eh, agregar eh, en el proceso de planificación del uso del suelo en la producción agropecuaria. En el proceso de planificación del uso del suelo en la producción agropecuaria. ¿En la o de la? En la, en la. Ok. ¿Así? Correcto. En la, en la o de la, sí, también puede ser. Gracias. ¿En la? Sí. Señores comisionados, y nada más para, para una acotación allí, dentro de ese punto no debe incluirse al Tommy Guardia, por ejemplo, eh, fortalecer las instituciones del sector público como el MIDA, Desarrollando el sistema de información geográfico, ahí entre paréntesis, Instituto Tommy Guardia, eh, como instrumento de trabajo que integre, eh, o aquí, del MIDA y el, y el, y el, y el Tommy Guardia, que es el, el instituto, eh, en cualquiera de las dos, ya sea después el sistema de información geográfica, entre paréntesis, Instituto Tommy Guardia, o fortalecer las instituciones del sector público como el MIDA. Y, y ahí sí yo pondría aquí el, el, el Instituto Me Guardia porque no es utilizado muy frecuentemente y, y me parece a mí que debe ser utilizado en esta, en esta labor. Sí, estamos Lo dejo a su acuerdo. consideración. Eh, inclusive, inclusive, pienso yo que eh, habría que también eh, añadir a, a, el nuevo creado, el creado, el, el nuevo Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá es la que va a asumir las funciones de test. Eh, sí, eh, si me permiten, ahí yo diría dejarlo como abierto, eh, fortalecer las instituciones del sector público para desarrollar los sistemas, etcétera, etcétera. Me, me parece genial. Muy, okay. muy buena colación. Quitamos el MIDA y... y sí. Mira, me, me parece bien quitar como el MIDA y para fortalecer eso me parece genial. Ojalá que tomen en cuenta, en cuenta el Tommy Guardia. Sí, sería fortalecer. Eh, del sector público para desarrollar. Así es. Quita como él y se pone para desarrollar, desarrollar los, los sistemas, sistemas de información. Sí, Demetrio, este, tú tienes toda la razón. Desde el punto de vista legal hay una norma en la cual eh, el Tommy Guardia tiene que manejar la centralización de todos los sistemas de información geográfica del Estado, de todos. Sin embargo, eso quedó en papel. Sí, lastimosamente. No sé si se esté reconstruyendo. Sí. 
Entonces, sí, entonces, para desarrollar los sistemas de información. Perfecto. ¿Al, ¿Alguien más sobre el punto o damos por, por aprobado el acuerdo y el lineamiento? Aprobado. No, no, no. No, no. Es que no vamos más levantadas, por eso preguntaba. ¿Quién dice no? Pinchu, pincha, pincho, pincho. Nereida, sí, dígame. Sí, solo un poquito la forma de redacción en el último párrafo okay. que señala, que dice factores de producción y ser a ver, a ver, se me fue se me fue el, el punto no, 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 en el punto que estaba Ajá. en el punto mismo que estaba en, en el lineamiento en el lineamiento sí. uh -huh. más adelante ok Dice, en las, en las tomas, en las tomas, tomas de decisión en el proceso de la planificación del uso del, del, del uso del suelo. ¿Sí lo ven? Yo sí, sí, ahí... pienso que, sí, digo es... mi opinión, ¿no? En la toma de decisión, quitar los, la S en las, en la toma de decisión. Adelante la S, en las tomas, no, en la toma de decisión. Antes de toma, ¿lo vio? Aquí. Sí, sí, sí. Proceso de planificación, eh, en la toma de decisión, proceso de planificación del suelo, del, del uso del suelo. Solamente un, un DEL, eliminar un DEL. Solo sí, eso. También. De planificación del uso del suelo. Ajá. En el proceso de planificación del uso del suelo. Ah, ya. Del uso del suelo. Ajá. Ya eso. Ya eso. Solo eso. El... Quedaría entonces fortalecer las instituciones del sector público para el desarrollo de los sistemas de información geográfica como instrumento de trabajo que integre todos los factores de producción y ser utilizado en la toma de decisión en el proceso de planificación del uso de suelo en la producción agropecuaria. Ok, quito la manita. Quito la manita y sigue. Avanzamos, Demetrio. Sí, claro, si ya no hay más nada y todos están de acuerdo, avanzamos. Avanzamos. Okay. Avanzamos, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Este es el, el tercer acuerdo, ¿no? O, o el ya, tercero. Este, este es el tercero. Seguimos. Ustedes un tienen cuatro o cinco. Un momentito para ver ahí donde está el objetivo. Dígame, Lourdes. En el objetivo. Objetivo. No se ve. Ahí. ¿No sí, sí, ahora sí. Ahí, ahí. Uh -huh, uh -huh. Ahora, una producción de agricultura de precisión, porque eso también se requiere y también para, para que los productores puedan accesar a financiamiento y aseguramiento de su cultivo, de su producción, porque eso le serviría mucho a los pequeños productores. Desarrollar un sistema digitalizado de zonificación aerológica para la agricultura y los pastos basados en la información digitalizada de los suelos de Panamá, además de la fertilización de los suelos, incorporando la información hidrológica y meteorológica de Panamá y otros factores de producción para una agricultura de precisión y también se puede poner agricultura de precisión y, de, y familiar, porque en todo lo de, o de pequeños y medianos productores, una cosa así. Porque la agricultura de precisión este, no solo es para eso, es para que el productor pequeño también pueda accesar a préstamos, a seguros de, 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 de lisa. Pero no sé. Eso es para el financiamiento, para otros factores, para la producción de una agricultura de precisión y financiamiento. No, bueno, déjelo así, déjelo así. 
Espero que se entienda que va todo metido. Sí, el, 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 esto lo ponemos acá en descripción de la brecha. ¿no? Este servicio sería utilizado para la agricultura familiar, los pequeños y medianos agricultores y grandes okay. productores agropecuarios. Excelente. Sí, excelente. Ok. Aprobado. ¿Algo más? Aprobado. Aprobado. ¿Alguien más? Aprobado. Aprobado, aprobado. Okay, queda, ¿A ustedes cuántos les, cu cuántos lineamientos les quedan más? ¿Uno o dos más? A mí dos todavía. Dos, perfecto. Excelente. Siguiente. Al mal, al, dice, al mal tiempo darle, darle prisa, dice. Seguimos. Vamos, vamos. Me dicen si lo ven o no. Sí, sí. se ve. Debes ampliarlo un poquito, ponerlo en 120 para que se pueda leer también, porque ahí se ve borroso. <risa> eh, para todos los que estamos ya. Bien. Este Oído, otro acuerdo. En el calendario. Perdón. Este otro acuerdo este, tiene relación, pues, todo con lo que es el, el tema de agua y y tierra, ¿no? Y lo titulamos Sistema de Monitoreo, Reporte y Evaluación y Verificación Continua. Descripción de la brecha. Se realizan prácticas agronómicas a los cultivos, los cuales se desconocen si las mismas incurren en un deterioro del suelo o están afectando la calidad del agua y, y la disponibilidad. No se tienen ni aplican indicadores ambientales y técnicos a los recursos tierra y agua que nos permitan realizar evaluaciones periódicas de estos componentes de la producción y realizar ajustes a, los diferentes, a las diferentes prácticas agronómicas cuando sea requerido. Este servicio no existe actualmente y podría ser utilizado para la agricultura familiar, los pequeños y medianos agricultores y grandes productores agropecuarios medidores número total de finca por ciclo de por ciclo de producción atendido por el sistema de extensión del mida aplicando el sistema de indicadores técnicos y ambientales objetivo establecimiento de un sistema de monitoreo reporte evaluación y verificación continua de la efectividad de las medidas Metas. En el 2022, revisión de leyes, reglamentos, resoluciones, otras normas que permitan identificar el marco de referencia legal para la ejecución de la política. Definir indicadores técnicos sobre la pérdida de fertilidad y del propio suelo, priorizando las áreas críticas para el 2023. Identificar para el 2023 propuestas y perfiles de proyectos para obras de infraestructura pública en áreas de alto riesgo, tales como Cerro Punta, Volcán, Boquete, Chorcha y Santa Fe, orientada a conservar los suelos. Elaborar para el 2023 un plan de acción para la prevención y control de la degradación de suelos en las áreas de riesgo de la producción en el resto del país. El lineamiento de políticas públicas sería establecer un sistema de indicadores técnicos y ambientales fundamentado en la investigación que nos permitan evaluar las labores culturales que se realizan durante el desarrollo del cultivo, así como realizar ajustes a, dichos, a dichas labores que aseguren una conservación o recuperación de los recursos naturales. Es transversal, es innovación, cambio climático, además de extensión y coordinación interinstitucional. Igual las referencias.
Lourdes, ¿tienes la palabra? Uh -huh. Objetivo solo en vez de establecimiento, establecer. Dos, donde dice plan de acción, que es creo que arriba en, o es en metas, no, si es en metas, creo que en metas, creo que en metas, donde dice plan de acción, elaborar para el 23 un plan de Se te corta el, el Lourdes. En Tienes plan de acción. En plan de acción, este, un plan de, ac de acción en conjunto, porque no sé si se refieren a un plan de acción del MIDA nada más. Un plan de acción porque todo lo que tiene que ver con prácticas agropecuarias que van en detrimento de la degradación del suelo, eh, eso tiene que ver mucho la parte de investigación e innovación. Entonces, eso se hace mucho en conjunto con varias con varias alianzas porque no es un trabajo fácil podría ser elaborar para el 23 un plan de acción en alianza en, la, en sí. alianza para la sí no sé En, al, en alianza con empresas o instituciones este, involucradas o que conocen del tema, no sé, elaborar para el plan 23 un plan de acción o con alianzas públicas privadas también, porque conozco que aquí en el IDIAP se está haciendo un proyecto casualmente que va a medir indicadores para eso y muchos de esos se hacen en alianzas. O en alianzas público privadas, voy a poner así. Sería que daría así, ¿no? Elaborar para el 2023 un plan de acción de alianza, de alianza, en, de alianza. Uh -huh. Alianza público-privada para la prevención y control de la degradación del suelo en las áreas de riesgo en la producción en el resto del país. Perfecto. Carlos Gómez, ¿tienes la palabra? Sí, gracias. Eh, en la... En, la, en metas, en el segundo párrafo, eh, agregar después de indicadores técnicos y ambientales, ¿no? para ser consistente con lo planteado en el lineamiento de política, que sí incluye la palabra eh, indicadores técnicos y ambientales. Y en el párrafo siguiente, al final, eh, yo sugeriría eh, orientada al manejo sostenible de los suelos. El tercer párrafo al final, orientada al manejo sostenible de los suelos. Al manejo sostenible, sostenible de, y ahí ya quedan los suelos. Solamente eso, gracias. Ahí yo le agregaría manejo sostenible y, con, bueno, conservación. Sí, manejo sostenible de los suelos. Manejo sostenible, manejo y conservación sostenible. Uh -huh. Quedaría entonces identificar para el 2023 propuestas y perfiles de proyectos para obras de infraestructura pública 
en áreas de alto riesgo, tales como Cerro Punta, Volcán, Boquete, Chorcha y Santa Fe, orientada al manejo sostenible de los suelos. Sí, disculpen, quizás en el siguiente eh, párrafo donde se habló de las alianzas, no sé qué les parece si podemos decir de alianzas estratégicas y dejarlo quizás un poco más abierto, ¿no? Y no solamente sí. condicionarlo público-privado. Sí. Sino, sí, quizás alianzas estratégicas sería como más estratégico, valga la redundancia. Sí, miren, para pa, pa, pa apoyar lo, el, lo que dice Gómez, este, bueno, hoy no pude participar porque estoy en esto. Eh, yo estoy pa participando de hace dos días en una, un congreso de red lati eh, latinoamericana, sí, de 2013, donde se está dando pues, eh, todo lo concerniente a fondos privados para, para, para trabajar todos estos temas eh, de producción ligados con... Eh, conservación, definitivamente. ¿Qué más? Ya estoy ronco. Algo más, si no hay más nada sobre el punto, eh, lo aprobamos. No veo ninguna otra mano levantada. Aprobada, dice Lourdes. Perfecto. La ¿Alguien prueba? más? Aprobado. Marcos, aprobado. Perfecto. ¿Alguien aprobado. más sobre el tema? Aprobado, aprobado. Nereida. Aprobado. Siguiente. Aprobado, aprobado. Perfecto. Aprobado. aprobado. Siguiente, mi estimado. Va el último. Sí. Dice que hay una mano levantada. El último, el, el último vale. mío, porque falta otro del, del, del clóter, del grupo. En total es lo que le comentaba Karen, son siete de insumos, ¿no? Ok, son siete de insumos y, quién, y qué otro grupo falta en mercado, ¿no? Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, ¿cuántas tiene? Cinco. Cinco tiene seguridad alimentaria, ok. Entonces aquí faltan, falta este más dos más de Karen. No, y falta aquí el subclúster de... Eh, fortalecimiento institucional de apoyo a los insumos. Así es. Esos son tres acuerdos. Caramba, escribieron bastante ustedes. <risa> Ese problema bueno, de el último de, del grupo este de, de agua y tierra, ¿no? porque como dice el ingeniero, falta, falta poner el otro insumo. De, de el otro sí. Este es aplicación de medidas de apoyo para la agricultura familiar pequeños, medianos y grandes productores. Descripción de la brecha. En su percepción indican los productores en su mayoría al agua como la, como la de mayor importancia para obtener producción para su, su, su subsistencia familiar, para comercializar en el mercado nacional o exportarlo y mediante el procesamiento industrial darle un valor, valor agregado al producto. No obstante, aunque no mencionan a la tierra como problema, es sabido que la tierra o suelo es el sustrato en el, en el cual debe desarrollar el cultivo. Este va perdiendo su fertilidad y sobrevienen problemas de pérdida de suelo por sedimentación y de erosión. Hay un deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas. De igual manera, indican problemas relacionados con insumos, semillas y equipo y la agricultura familiar. Falta de implementación de un sistema de preparación de suelo que considere un mínimo de laboreo, no existiendo investigaciones al respecto. De repente estoy fallando en eso, ¿no? O estamos fallando en eso, pero... Para eso estamos. Existe un sinnúmero de personas que trabajan sus tierras, pero no tienen título de propiedad de sus predios. Se hace necesario la coordinación con la NATI para regularizar sus trámites cuanto antes para ser sujeto a crédito agropecuario. Existen fincas pecuarias que tienen sistemas de tratamiento de residuos de líquidos y sólidos y ante problemas de disponibilidad de agua y poder abaratar los la compra de abono, se hace necesario la co 
la coordinación interinstitucional con el MISI, que gestiona las normas COPANIT y poder reutilizarse estos recursos para la producción agropecuaria. Indicadores. Número de, de productores atendidos por el sistema de extensión del MIDA con un programa de conservación y recuperación de suelo. Y número de productores atendidos por el sistema de extensión del MIDA con un sistema de tratamiento de aguas servidas. Objetivo. Aplicación de medidas para la agricultura familiar, pequeños y mediados y grandes productores agropecuarios ante la afectación a los recursos naturales por las prácticas agronómicas y que permitan la conservación y un uso más eficiente y sostenible de los mismos. Metas. Establecer programas de labranza cero, labranza cero con estímulos especiales en el área de alta fragilidad para el 2023. Culminar el, el programa de de titulación masiva de, de tierra en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, así como la reconstrucción del sistema integrado de información de catastro y registro para el 2023. Para el 2023, establecer el programa de incentivo de tratamiento de agua servida. El lineamiento de la política pública sería establecer una política de conservación y recuperación de suelo a nivel de finca, culminar el proceso de regularización de tierras de las provincias de Panamá y Colón y, bolser, y bolsones de predios por titular en otras provincias, elaborar un programa que incentive el tratamiento de agua servida para ser utilizado en los cultivos agrícolas, forrajeros y forestales es transversales, innovación, cambio climático, además de tensión y coordinación interinstitucional y la referencia, pues, insumo de Excel de ahora, acuerdo de la Comisión Regional Temática y aportes de comisiones de grupo. ¿Alguien sobre el tema? Si no hay nadie, eso, Carlos, sí, tiene la palabra. Sí, gracias. Eh, quizás si puede proyectar la, las metas. Vamos, enseguida. Sí. Una, una pequeña sugerencia. Aquí está eh, una y bueno, déjame pasarla para abajo por para eh, que se salga un solo. La, la, la primera, sí, eso la ah, bueno. Dime. Eh, no, no, es donde habla de la política, establecer una política, eh, creo que es la más arriba. La creo política. Que no, la política. No, no, política los lineamientos, perdón, los lineamientos. Pues aquí, 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 los lineamientos. Perdón, los lineamientos. Ajá, así, aquí. aquí. Ahí donde dice establecer una política de conservación. Yo agregaría establecer una política de buenas prácticas de conservación, etcétera, etcétera. ¿No? Una política de buenas prácticas de conservación, etcétera, etcétera. ¿no? Porque eso me parece eh, excelente a nivel de finca. ¿no? Gracias. Ok, Te, tengo una consulta en, en el tema que estamos, estamos mordiendo en insumos, ¿verdad? Al, al grupo de insumos, ¿cuántos lineamientos más le hacen falta? Dame faltan, un segundo. ¿Cómo? En el otro subclúster sí, faltan sí. cuatro. En el, pero ¿por qué tantos? No, no entiendo por qué sacaron tantos lineamientos. Supongamos, eh, necesito, queda una hora y media, ¿ok? Eh, yo voy a pasar al siguiente grupo. Vamos a terminar con lo que está haciendo y necesito que uno del grupo de insumos me resuma a dos lineamientos máximo lo que queda, porque eh, es que, es, que es, de, es, es demasiado extenso. Entonces, lo que les queda, por favor, necesito que me hagan por lo máximo dos lineamientos más con lo que ustedes tienen ya redactado, que me lo resuman a dos lineamientos. Eh, si sí, Lourdes, tienes la palabra y pasamos entonces a 
eh, seguridad alimentaria, que es el otro clúster que nos queda, y, 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 y al final de, de insumos quisiera que me sacaran dos más solamente con lo que queda. La persona que tiene aquel, el restante que me saque dos más, no más de dos porque son demasiados clúster para, para un solo tema, para un solo subtema. Así es que necesito sacar dos más de la parte de ustedes. Sí, Lourdes, tienes la palabra. Es que estaba buscando, se me fue la idea, pero cuando dicen aplicación de medidas de apoyo para la agricultura familiar, pequeños, medianos y grandes productores, yo espero que todos estemos claros de cuáles son los productores involucrados en agricultura familiar, pequeños, medianos y grandes productores. Entonces, hay un tema que creo que está en meta, que lo vi un poco flojo, pero ahorita... Si lo pasas poquito a poquito, me voy a dar cuenta. Establecer metas y continúe. Espérate aquí, masiva. Uh -huh. Ajá. No, no lo encuentro, sigo. Sigo que no lo encuentro. Este... Sí, me parece buena la observación de juntar, pero no encuentro este Demetrio. No, eh, lo podemos dar así entonces, está aprobado eh, alguien más sobre el tema. Pero sí. sí. Estaba... Perfecto, entonces queda aprobado este lineamiento. Eh, necesito es que, ah, sí, necesito es que el próximo grupo de seguridad alimentaria, ¿quién va a presentar los lineamientos y cuántos lineamientos tienen ustedes en total? Sí, nosotros ya, tenemos sí, sí. cinco lineamientos. Cinco acuerdos. Cinco, lineamientos. cinco acuerdos, correcto. Perdón. Bueno, eh, voy a salir. Eh, en seguro, sí, por favor. En seguridad alimentaria tienen cinco. Sí. Sí, perfecto. Entonces, eh, por favor, si, si me puede habilitar. Eh, ¿A, a, quién, ¿A quién habilito, por favor? Y te habilito eh, de inmediato. Sí, a mí, Carlos Gómez. Carlos Gómez, de inmediato, Carlos. Ya te, ya te habilito. Listo, ya estás habilitado. Voy a compartir pantalla, entonces. Gracias. Eh, ok. ¿Pueden ver mi, eh, mi pantalla? Sí, claro. Ahí está bien o lo aumento más. Ahí está perfecto. ¿Los demás ven ahí bien? Sí, correcto. Bien. Eh, nosotros tenemos eh, en este proceso... Aum aumenta la si puedes, aumenta la Carlos, que yo la veo muy chica, la letra. Ok, okay. aumenta la, por favor. Ahí está bien. Perfecto. Sí, eh, nosotros tenemos eh, en este clúster cuatro eh, subclúster o cuatro subtemas, ¿no? Que es calidad de alimentos, canasta básica, disponibilidad y precio de los productos, mercado, mercado eh, mercadeo y producción de alimentos. Entonces, eh, en los tres primeros tenemos un acuerdo y en el último tenemos dos acuerdos. Perfecto, podemos proceder eh, a leer. Para este primer eh, acuerdo de calidad de elementos le pediría al licenciado Lenín Aguilar que eh, lo presente, ¿no? Que nos hemos dividido la, las presentaciones. Si está presente eh, el licenciado Lenín. Sí, hola. Lenín Aguilar. Sí, hola, ¿cómo están? Ya estoy reactivando la pantalla, que también yo tengo la conexión un poquito lenta del lado de acá. No sé qué ocurre. Okay. Gracias, Lenín. Ok, ajá. Que se pudiese ampliar un poquito más, por favor. Ahora sí, listo. Ok, eh, acuerdo número uno. Eh, acuerdo número uno. Mejorar la calidad de los alimentos mediante la implementación de mejoras en los métodos de manejo y conservación de los productos agropecuarios, ampliando la disposición de centros de acopio y el apoyo técnico de las instituciones estatales. Descripción de la brecha. Se percibe deficientes procesos logísticos para mantener los alimentos frescos e inocuos, teniendo como resultado un mal manejo de la producción que causa deterioros desde el punto de vista, de vista físico-químico o se exponen a contaminantes ambientales tales como insectos o roedores. Situación que pone en riesgo la salud de los consumidores y produce mermas en la producción. Dificultades o factores que obstaculizan brechas según definición. Falta de semillas de buena calidad, falta de transferencia tecnológica al productor, 
falta de almacenamiento apropiado y falta de capacitación técnica. Si me brindan el apoyo, por favor, muchas gracias. Objetivo, mejorar la calidad de la alimentación de los productos que consume la población panameña, implementando mejoras en los métodos de manejo y conservación de la producción agropecuaria con manejo con apoyo técnico general. También realizar un estudio de factibilidad, dando resultado a implementar centros de acopio en las principales áreas de producción. Metas. Para el año 2015, mejorar los métodos de manejo de conservación. 2025, de... perdón. Disculpen. Para el año 2025, mejorar los métodos de manejo y conservación de la producción agropecuaria en un 25%. Perci recibir apoyo técnico en un cumplimiento del 15% de apoyo anual. Proyectos de centro de acopio en las principales áreas de producción bajo estudio de factibilidad. Indicadores. Porcentaje de cobertura de 25% a partir del 2025. En los métodos de manejo de conservación, de conservación, investigación e incidencias. Porcentaje del 15% anual a partir del 2023. Productores capacitados. Estudio de factibilidad sobre el proyecto de centros de acopio al 2022. Lineamientos y políticas públicas. Establecer un programa a nivel nacional de apoyo al productor en materia de insumo, semillas de buena calidad. Capacitación técnica en el manejo del cultivo post cosecha y conservación de la producción. Implementar un proyecto de centros de acopio en las principales áreas de producción del país. Como ejes transversales, mantenemos la contacto de la tecnología en la, en la innovación, género, inclusión, educación y el cambio climático. Ya eso sería todo, ¿no? Si tienen, eso sería eh, todo. Muchas gracias. Gracias, Lenín. Siempre la orden, colega. Gracias a ustedes. Ok, eh, Lourdes tiene la palabra. Adelante. Tiene el audio eh, desactiva, desactivado. Sí. En el título habló de un número de palabras, no sé si eso se cumple ahí, pero también se puede minimizar, mejorar la calidad de los alimentos mediante prácticas integrales del manejo de cultivo. Eh, o prácticas agroecológicas es mucho más cerrado y eso es gradual, por eso hablaría de, de manejo integral del cultivo, mejorar la calidad de los alimentos mediante prácticas integrales de cultivo. No, eh, eso es, eso... Sí, estoy, estoy tratando de editar, pero... Eh... Aparentemente, eh, la calidad de los alimentos está, prácticas, prácticas de, integ integrales, me dijo. Ajá, integrales de cultivo. Entonces, ahí puede involucrar una serie de prácticas integrales, de, 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 desde las prácticas culturales, químicas de bajo insumo, de utilización de insumo, y un montón de cosas que se pueden este, manejar integralmente. Entonces sería en, en el manejo, sería entonces en el manejo y conservación, Ajá. ¿verdad? Ajá. En el manejo y conservación, ok, quedaría así entonces. Integrales de cultivo, en integrales de cultivo y Ajá. conservación. Yo quitaría manejo. Y que y nada más le quitaría manejo. Y lo de ampliando, eso pasaría para otro lado, para que no, no sea el título. Eh, no, esto, esto es, el, el, por decirlo así, sí, el título del acuerdo, ¿no? Eh, eh, no sé si así quedaría. Eh. Todavía está un poco bastante extenso y no sé si, como lo dice la comisionada Lourdes, ampliando la disposición de centros de acopio y apoyo técnico de las instituciones estatales. Eh, lo eliminaría porque en el tema de conservación de productos me imagino que ahí va lo del centro de acopio o sea es como una sí, sí, de acuerdo Ajá. y podría ser una meta de las metas que tengan ampliar ah, sí. la disposición de centros de acopio para darle énfasis porque eso es importante los centros de acopio es una de las 
cosa más importante para conservar su producto, pero va en conservación. Lo tienen Aquí también está, a sí. cosecha. Sí, ahí lo tenemos en el, en el último punto. Ahí está incluido. Eh, los centros de acopio. ¿Alguna otra observación? No sé. Eh, Federico tiene la palabra. Eh, sí, gracias. Eh, creo que en, esa, en, en ese acuerdo, cuando se habla de mejorar de la calidad de los alimentos mediante prácticas integrales de cultivo, esa palabra de cultivo está siendo muy específica para la parte agrícola. Y estamos hablando es de productos agropecuarios que entra a la parte agrícola y pecuaria. Entonces yo no, no, no creo que cabe esa palabra eh, prácticas integrales de cultivo, porque en pecuaria no se usa cultivo. Entonces pudiera ser prácticas integrales eh, de conservación de los productos agropecuarios, sería. Así es. Y disculpen, yo soy agrícola, así que me meto en ese tema nada más. Es verdad lo que dice el doctor. Sí, sí, tiene razón, sí. De prácticas integrales de conservación de los productos agropecuarios. Ahora correcto. quedaría. Sí, correcto. Excelente. ¿Algún otro comentario? No sé, porque no veo, no veo la. la eh, no tengo eh, control quién quiere intervenir. No sé, Demetrio. Sí, yo, no, Federico, yo lo que veo, ¿alguien más? Yo lo que veo allí es que el instrumento sería reglamento de buenas prácticas. Lourdes, después de media, alimentos mediante reglamentos de buenas prácticas. ¿En el título? ¿Sí? No sé. ¿Cómo lo, lo ves? También porque se puede reglamentar, pero ya habría que cambiar otras cosas allá abajo, ¿no? Sí, no, exacto. Es, 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 es que, dejémoslo es que, así el, mejor entonces. Sí, dejémoslo así. Era lo que iba a decir, es que el título no, no es, en el título no, no puedes digamos, reglamentar, ¿no? Porque es un, un acuerdo para bajar, para, para el tema de disminuir la brecha entre alguien. Entonces, un... Un reglamento de, debe ser en la parte de las políticas, debe, esa palabra debe ir en otro lado y no acá. Si sí, nadie más sobre el tema, ya. si nadie más sobre el tema, queda aprobado. Ok, entonces avanzamos. Siguiente. Eh, para el siguiente tema eh, que tenemos acá es eh, el subtema de canasta básica. Así que le pediría al ingeniero Francisco Ortiz y sea, eh, Yolanda Rodríguez para ver que presente en esta parte. Como no, muy buenos días. Este, le habla a Yolanda. Le voy a, a hablar a ustedes ahora porque el ingeniero está en una, en una reunión con el señor ministro. Entonces, inicio. A nosotros nos correspondió la canasta básica y dimos la, la definición por la importancia de que muchas veces hablamos de canasta básica, pero ni tan siquiera sabemos, pensamos en alimentos nada más, pero pusimos la función a la cual se debe. El Instituto de Nutrición de Centroamérica de Panamá, ahí me comí el LEN, define, el INCAP, define la canasta básica familiar alimentaria como un conjunto de productos básicos que conforman la dieta usual de la población en cantidades suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades energéticas de todo individuo representativo o promedio. Entonces, basándonos en la definición como tal, la población panameña se ha visto afectada durante años debido al constante aumento del precio de, la, de los productos de la canasta básica. Situación que ha contribuido en gran medida a desmejorar el nivel de vida de la población, sobre todo aquella con menos ingresos. Pues puedes, por, ah, por otra parte, muchos de los productos contemplados en la canasta básica son importados porque no se producen aquí o se producen en menor cantidad, lo que de alguna manera afecta Ingeniero, a la Ingeniero, definitivamente no voy a poder estar en la reunión. Eh, yo tengo que hacer y no puedo dejar de asistir en este momento. 
Eh, eh, no, no, no le escucho, no se le escucha. No es que se metió en otra conversación ahí, estaba esperando que... Ah, sí. Listo. Sí, disculpe. Por otra parte, muchos de los productos contemplados en la canasta básica son importados porque no se producen aquí o se producen en menor cantidad, lo que de alguna manera afecta a la producción nacional. Según el reporte de la CODECO de abril de 2021, el costo de la canasta básica para abril de 2021 fluctuó entre, eh, tengo que colocar el signo de balboas ahí, 247 balboas a 314 balboas. Si se observa, ya que el salario mínimo más bajo vigente es de 298 eh, balboas. Las personas que devengan este salario no pueden cumplir con sus necesidades calóricas. El Estado, para frenar el alza continua de los precios de la canasta básica familiar, promulgó el decreto 165, el decreto ejecutivo, debo agregar el decreto ejecutivo 165 del 1 de julio de 2014 para establecer el control de precios de emergencia por seis meses, los cuales han sido prorrogados hasta el día de hoy, sin lograr detener el alza de la canasta básica familiar alimentaria. Los medidores. Lograr una disminución en el costo de la canasta básica del 25% para el año 2025. El objetivo, contar con una canasta básica familiar que incluya productos agropecuarios nacionales nutritivos de calidad y a precios asequibles a toda la población. Meta, al 2025 bajar el costo de la canasta básica familiar en un 25% y lograr que toda la población alcance los niveles nutricionales o calóricos que se requieran. Lineamiento de política pública en orden de prioridad y considerando enfoques transversales. Disminuir o implementar, e implementar el primero, un programa de apoyo integral al productor que incluya adopción de, te de tecnologías, capacitación en temas como asociatividad, comercialización. Infraestructura de comercialización, transporte, mercados, manejo de cultivos, caminos de producción, riesgo y gestión empresarial. Realizar un estudio de los, perdón, de los productos de la canasta básica del alimento que incluya nuevos productos nacionales importantes para la alimentación del panameño. Fortalecimiento y adecuación de las leyes de incentivos que tiene el sector agropecuario. Establecer políticas de Estado para promover y fortalecer el sector agropecuario. Evaluar los impactos de la medida de control de precios. Ejes transversales. Género, inclusión, educación, innovación y cambio climático. Las referencias que se anotan ahí abajo. Sí, ok. Bueno, muchas gracias, licenciada Yolanda. ¿Alguien sobre gracias. el punto? Pueden poner descripción de la brecha y las dificultades. Federico, Federico tiene la mano levantada y tiene la palabra. No, la bajó, parece que no. Lourdes, dígame, tiene la palabra, Lourdes. No sé si vi algo de la parte nutritiva, de la enseñanza de, lo, de la población a la parte de nutrición, porque esa es otra medida, ese es otro para la canasta, la, la canasta básica, no sé. Voy a... Busca el punto, por favor, Lourdes. Sí, espérese que estoy mirando porque me distraje un segundo por alguien que entró aquí. Un momento. En lo que Lourdes eh, captura la idea que está buscando, eh, uh -huh. quiero comentarles rápidamente que la estructura de la canasta básica obedece a una encuesta de hogares que hace la Contraloría y va dirigido al consumo, que esa encuesta, el consumo de los panameños, que la encuesta roja. O sea que no, eh, no podemos cambiar eh, eh, el estudio, es un problema ahí cultural de lo que la gente consume y, y lógicamente lo que sí hay es que actualizar esa encuesta de hogares que tiene ya muchos años, ¿no? La, lo, quiero interpretar, Lourdes, Sí, dígame, dice ingeniero. Quiero interpretar de que estaba buscando la parte 
de lo que son las necesidades energéticas que, que uh -huh, tiene uh -huh. cada individuo. Uh -huh. O sea, porque en una familia el estudio se basa en los estudios que se basan del MEF y de la Contraloría, que son basados en el MEF, y de las encuestas que han hecho a través de, de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá y de otros organismos, este, se basa en la cantidad de individuos que conforman la familia, que viene siendo un promedio de 3.84, básicamente, ¿no? Que es papá, mamá, dos hijos, que la realidad no se ajusta. Uno, sí. dos, la, eh, eh, la canasta básica, principalmente, nosotros lo estamos viendo como el precio al final, pero tenemos que ver la parte de las necesidades energéticas que tú estás diciendo, y está definido en el primer párrafo, en la última línea, como la definición del INCAP. Ok, perfecto, ingeniera. Y las este, necesidades y eso, energéticas, y ahí lo, lo, lo incluye. Sí, lo que no les lo sé es que el INCAP dice, y todos los otros estudios, es que necesitamos un total de 2.305 calorías por individuo por día. Uh -huh. Y en eso es que se saca las necesidades básicas de, de las personas. Ok, es muy explicativa. Federico tiene la palabra. Sí, tengo una duda. Tengo una duda con esa eh, en la parte de la descripción de la brecha. En la tercera línea al final sobre las necesidades energéticas de todo individuo representativo o promedio. La palabra energética eh, no sé si abrange. Eh, eh, debe ser eh, nutricional, eh, no, no, no energética. Debería eh, ser de repente calórica. Perdón, les reitero. No, esa es la no, definición. Eh, eh, nutricionales. Perdón, les reitero. Esa es la definición del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, del INCAP. Esa es la definición. Yo no puedo cambiar la definición. Sí, es una cita, es una cita que está entre comillas. Ajá. Bueno. Quizás en el párrafo cuarto, al final, cuando dice con sus necesidades calóricas, no sé, el ensayo Holanda, ahí pudiera cambiarlo. ¿Por, dónde, por ¿En el párrafo qué? En el párrafo cuarto, ah. aquí dice con sus necesidades eh, calóricas. Pudiera, nutric... ah, Podemos agregar calóricas ajá. o nutricionales. Exacto, sí, quizás Pero aquí. Está basado, para... ajá. ajá, o nutricionales. Listo. También podría ser para la seguridad, el término de esa seguridad alimentaria y nutricional no cabe ahí en ningún lado. Dice Inge. Eh, eh, en la brecha aquí. Uh -huh. eh, bueno, déjeme ver para ver. Una, es una pequeña sugerencia porque... Eh, quizás en el segundo párrafo... Eh, Situación que ha contribuido en gran medida a mejorar eh, el nivel de vida de la población, sobre todo aquellos con menos ingresos, eh, impactando la seguridad alimentaria en general, algo así. Sí, seguridad alimentaria y nutricional. Sí, nutricional, correcto. Impactando negativamente la seguridad alimentaria. Ah. La seguridad alimentaria uh, y nutricional. Así, ah, listo. Uh -huh. Ok. Perfecto. Listo. Eh, no sé en los, eh, en los lineamientos si hay alguna eh, algún comentario. 
Federico tiene la mano levantada o eso fue de hace un rato? No, ya, ya. Ya, perfecto. Ya. Si puedes, eh, ¿Alguien más sobre el tema? Si no hay nadie más sobre el tema, queda la moción aprobada. Ok, entonces paso al siguiente subtema o subclúster que se refiere a disponibilidad y precios de los productos. Eh, esto iba a ser presentado por la licenciada eh, Diana Bernace, Bernaza, perdón, eh, pero ella eh, se ha excusado porque pues, le salió una asignación en su trabajo, así es que yo voy a, a batear aquí de emergente. Así que eh, yo le voy a presentar este, este subtema. ¿no? Como título del acuerdo 1, tenemos garantizar la distribución de la producción nacional, apoyando al productor en la implementación de nuevas tecnologías para reducir el tiempo y los costos elevados, la intervención de intermediario y la especulación de precios. Descripción de la brecha. Se limita el acceso de los productos nacionales en el mercado y se percibe un alto costo de los mismos, existiendo también falta de acceso a tecnologías, apoyo técnico y nuevas prácticas, capaces de intervenir sobre la producción continua y su distribución. Dificultades o factores que obstaculizan eh, brechas según definición. Eh, falta el financiamiento para procesos de innovación tecnológica agropecuaria. Reingeniería en las autoridades gubernamentales involucradas en el sector primario, enfocado al apoyo técnico y mejoramiento de los procedimientos, influyendo en la planificación y programación. Falta de mercado surtido en la población, en los poblados más alejados del país. Los productores que suministran al Estado deben esperar largas temporadas para ser remunerados, lo que provoca pausas en sus tiempos de producción continua. Deficiencias económicas que obliga a requerir a los intermediarios para el transporte y mercadeo de la cosecha. Sexto, especulación de precios. Y séptimo, incertidumbre en el momento de colocar los productos al momento de la cosecha. Esas serían las dificultades encontradas de acuerdo a lo que eh, presentaron lo, los ciudadanos en, eh, y que se recopiló en el programa Ágora. El objetivo... Obtener productos nacionales accesibles y de buena calidad bajo la innovación tecnológica y apoyo de asistencia técnica. Metas. Hay seis metas. Primera, que el costo de los productos nacionales disminuya con nuevas herramientas tecnológicas y reduzca así los intermediarios y la especulación de precios. Dos, capacitación técnica capaz de implementar un modelo competitivo en el productor nacional. Tercero, asegurar la presencia de ferias IME en las áreas más inaccesibles con apoyo a los productores regionales. Cuarto, que el Estado desembolse los pagos a los productores de manera prioritaria para asegurar el abastecimiento continuo. Quinto, diseñar modelos de abastecimiento que contribuyan a la mitigación y adaptación a los cambios climáticos o desastres naturales. Sexto, diseñar un programa de huertos comunitarios en áreas de difícil acceso. En cuanto a los indicadores, tenemos... Meta a largo plazo al 2025 de implementación tecnológica con anticipado de estudio de inversión, ad adaptación al sistema y producción. Meta a corto plazo organizando que las distintas regionales ejecuten el apoyo técnico de sus entidades iniciando en, al 2022. Y meta al 2022 instalación de ferias y en áreas de difícil acceso a lo largo del territorio eh, nacional. Con respecto a los lineamientos de políticas públicas, tenemos implementar nuevas tecnologías capaces de abaratar los costos elevados de producir, ejecutar nuevos programas que incentiven la seguridad alimentaria, consensuando la necesidad de los productores y ofrecer disposiciones de las autoridades involucradas en cuanto al apoyo técnico. Instalación de ferias permanentes de comercialización en las áreas de difícil acceso, invitando a los pequeños productores a participar. Cuarto, que se instalen mesas de trabajo a nivel de fiscalización para poder ejecutar los pagos a los productores de manera oportuna y eficiente verificar tiempos. Apoyo técnico nacional como internacional para mejorar las prácticas de producción y medir los impactos ambientales. Y sexto, asistencia y apoyo técnico en los programas de huertos desde el nacimiento del proyecto hasta el final. Y lo es transversal, pues tecnología, innovación, género, inclusión, educación, eh, cambio climático. Este sería eh, este subclúster eh, sobre pues, eh, disponibilidad y precio de producto. ¿Alguien sobre el tema? Sí, Lourdes. 
el acuerdo con el objetivo. Objetivo, algo de implementar producción nacional de productos accesibles. Eh, veo como que el, el título puede ser garantizar la distribución de la producción nacional y reducción implementación de nuevas tecnologías para reducir el tiempo con la implementación de nuevas tecnologías y nacional con la implementación porque se, se, se sabe que es para apoyar al productor no garantizar lo veo largo pero eh, garantizar la distribución de la producción nacional si es que es con nuevas tecnologías se va a garantizar, porque también es el fomento, la estrategia de establecer eh, huertos a nivel o agricultura a nivel masivo, tanto urbano como rural, porque veo que no, no hemos puesto, creo que la parte urbana en ningún lado, y eso es parte de la disponibilidad de alimentos. Bueno, cuando se habla de la producción nacional, creo que incluye todo el territorio, ¿no? Eh. Así es. Con la implementación de nuevas tecnologías. Ok. Yo en vez de reducir el tiempo, yo con tecnologías quizás no voy a reducir el tiempo. Voy a ser más competitivo. Eh, ok, para mejorar la competitividad puede ser. Sí. Y entonces quedaríamos... ¿Cuál es el título? Este, canal. Hasta básica. No, disponibilidad y precios de los productos. Ah, disponibilidad y precio. Eh, yo quizás aquí pudiera ser eh, eh, reduciendo la intervención de intermediarios. Pudiera ser. O para mejorar la disponibilidad y precio de los productos también. Ajá. La competitividad y disp disponibilidad y precio de los productos. disponibilidad quedaría así entonces y no sé eh. no sé si alguna otra persona no tiene otra que están de acuerdo o que alguien lo mejore un poco más sí, me parece me parece que queda eh. en lo personal me gusta el, el, sí, ah, el a mí me gusta también me gusta también el, 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 el aporte ¿no? alguien más eh, Federico tiene la palabra. Ah, no. Bajo la mano. Eh, bueno, eh, yo voy a adelantar un poco más abajo en las dificultades o factores que obstaculizan la brecha según se, su definición. Eh, veo que creo que todo esto ha sido trabajado por ingenieros agrónomos, porque la, la, la terminología utilizada. Eh, se dirige solamente para el transporte y mercadeo de la cosecha o hablan de huertos, pero ¿y la parte pecuaria dónde queda? Yo como veterinario reclamo esto porque yo veo que solamente se está hablando de la parte eh, agrícola. Ok, el, 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 en el punto, de, disculpe ingeniero, eh, necesito ver a dónde quiere hacer la modificación. Exactamente. Yo quiero hacer la modificación en el punto... Cinco de las dificultades o factores que obstaculizan. Gracias. Entonces, ¿cuál sería la modificación que propone? O sea, para el transporte y mercadeo de, de la producción agropecuaria. Ah, perfecto. Correcto? Muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Lourdes tiene la mano levantada. Dígame. Perdón, no. Y en el 7 también habría que mejorarlo al final en vez de la cosecha. Ok, la producción agropecuaria también. Uh, 
colocar los productos. No. Los productos de la producción agropecuaria. Okay. Perfecto. ¿Alguien más sobre el tema? ¿O sobre otro punto que quisieran aclarar? Creo que debe haber una parte abajo sobre eh, huertos. ¿En dónde exactamente? A ver, eh, si lo podemos modificar. Quizás en los lineamientos, no sé. En el punto 6, en el punto 6. Eh, ah, sí. Eh, Sí, se dejó programas de huertos abiertos, ¿no? En general, puede entrar huertos comunitarios, escolares, familiares, etcétera, ¿no? Está, está abierto. Asistencia y apoyo técnico a los programas agropecuarios, no solamente eh, de huertos. No, pero en los huertos puede haber especies menores. Se puede poner entre paréntesis porque ahí quieren ir específicamente a los huertos. Pero me parece bien el término agropecuario. Estamos hablando de una manera general. Agropecuario integra agro y... Huertos agropecuarios. Eh, ¿Ese término existe, pregunto? ¿De cuál? Huertos no, ese agropecuarios. Término, ese término Porque de huerto, incluye huerto, un huerto. Agropecuario, huerto se... eh, yo, yo, no, yo no veo un bovino dentro de un huerto. Perdón. Lo, pode, lo podemos separar. Programas agropecuarios, coma. Quitar el D. Y sigue huerto como una actividad separada del agropecuario. O programas pecuarios y, y huertos. Ya tiene abrangencia de huertos. Entonces sería programas pecuarios y de huertos. Excelente. Sí, se habla... Cuando se habla de huertos, apunta un poco más a la agricultura familiar, no a la sí. agricultura extensiva. Por eso en agro agropecuario se incluye la, la agricultura en términos generales, incluyendo los pecuarios. Y los huertos más bien apunta a la agricultura familiar. Sí, genial. No, pero los, los programas pecuarios también están en la, en, la, en, en la agricultura familiar. No necesariamente tiene que ser de forma industrial, sino para sustento. Me parece que, que eh, eh, en ese punto eh, eh, cabe esa separación porque también cuando hablamos de estos programas y, y hablamos de huertos en el tema agrícola, pero también recordemos que eh, podemos hablar también de, 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 de esos criaderos comunitarios también, que es específicamente, de, de, por ejemplo, de animales ¿no? de silvestres eh, en, en producción de, de esos criaderos, ¿no? que, que allí podría caber en esos programas pecuarios. Sí, yo lo que decía es que eh, en vez de pecuario lo dejemos agropecuario, que incluye el agrícola y el pecuario. Ok, lo que, voy a, sí, lo, que, lo que voy a hacer es quizás Acuñando poner lo, lo que viene programas de arriba, ¿no? agropecuarios, entonces entre paréntesis podemos poner eh, quizás eh, huertos, eh, no, sé, no sé qué otro término aquí, eh, un poco como para especificarlo más en el paréntesis. Pueden ser fincas familiares, que son fincas pequeñas. Ajá, exacto. No, huertos familiares también hay. Ah, sí. No, es, sí, es que tendría que poner huertos familiares, comunitarios, escolares. Así los, es, y huertos. Sí. Con, con Por eso pues, lo dejé en huerto en forma general, ¿no? Eh, no sé, no sé. Real. Sí. sí, buenas tardes. Buena, buena, buenos días. El huerto familiar constituye un escenario productivo que expulsa desde allí, de esa magnitud, mucha oferta comercial que entra a los mercados locales, mercados 
municipales, mercados nacionales, entran frutas como el mangotín, el cojo, la, el limón, la toronja y entre los la parte pecuaria también ellos crían sus pollos, crían sus patos, crían sus gallinas eh, eh, y otros incluso se van terneros allí amarrados, pero, pero es en base a una agricultura de autoconsumo, pero que sí in, incluyen el excedente al mercado y es valedero que se identifique como un huerto un huerto casero o huerto pues huertos no, lo puse huerto familiar el, 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 sí. están de acuerdo estaría bien estaría bien sí porque creo que está muy bien explicado la, la parte esa de creo que con huertos familiares recoge eh, las la inquietudes Es que yo veo esta parte de asistencia y apoyo técnico a los programas agropecuarios y ustedes ahí cuando dicen programas agropecuarios están especificando que son más que todos los huertos familiares. Sí, en el punto 6, sí, el punto 6, como mencionó el ingeniero Mosposo, era específico a los huertos en general, ¿no? Eh, así es que hemos tratado de... de la otra opción que puedo ver es, es agregar un séptimo lineamiento que vaya y que diga eh, asistencia y apoyo técnico a los programas pecuarios, ¿no? Para que eh, no. quedemos, quedemos. Yo tarde, diría ¿no? que es asistencia y apoyo técnico a los muertos. Y pueden poner entre paréntesis, familiares, comunitarios, porque estaba leyendo a mismo, ahora, ahorita mismo que los huertos familiares involucraban hasta pequeñas especies en un momento. Lo, eh, lo que pasa es que se ha ido porque son más difíciles, pero involucra, claro, que se dedicaba más a la hortaliza, pero no significa que no podía, no podía tener otra cosa. ¿Alguien más sobre el tema? Lourdes tenía la mano levantada, ¿alguien más? Yo, Bajo. le habla Yolanda. ¿Sí? ¿Quién es yo? Yolanda, sí, díganme Yolanda. <risa> este, mira, el doctor explicó eh, muy atinadamente y pienso igual. No tiene que ir a lo mejor el problema, la palabra agropecuario, porque es mucho más amplio. Pero sí se pone eh, eh, pecuarios o de pequeñas especies, más los huertos, sí se, se, se complementan. Porque realmente mu son muy pocos los que tienen solamente siembras agrícolas. Siempre hay pollos, codernices, eh, patos, eh, hasta cerdos, cabras en pequeñas especies. En, en varios huertos. O sea, pienso que sí debe ir por algún lugar el aspecto pecuario Agrícola. o de pequeñas especies. Uh -huh. Agrícola y animal. De especie, que son de, más, de un manejo más fácil para el, el, el productor o para un, alguien de los huertos caseros, bueno, de los huertos familiares o caseros, qué sé yo. Porque en huerto, en, en ese tema de huerto que era muy amplio, tenía como 228 ítems o algo así. Incluso hablaban de, este, de animales de pequeñas especies, eh, hablaban de huertos, hacerlo en, en okay, terreno eh, partido. Disculpa, Yolanda, eh, ¿hay alguna...? ¿Aporte o, o, o cambio que quieras hacer exactamente? ¿O es explicando lo que ya hablamos antes? No, no, yo estaba explicando qué era lo que... La peque... Bueno, ya vi que puso pequeñas especies. Ya Perfecto. lo incluí, ya lo incluí, ya lo incluí. Gracias. ¿Algún Gracias. otro... Eh, te... ¿Alguien más sobre el tema o podemos aprobar este acuerdo? Se aprueba. Aprobado. Ay, aprobado, sí. aprobado. Aprobado. Perfecto. Gracias. Aprobado. aprobado. Que no 
Bien, entonces eh, entramos al último subtema o subclote de que es mercado y producción de alimentos, en la cual hay dos acuerdos. El primero, como ven, es un poco extenso, fortalecer las condiciones de los mercados para una mayor efectividad en la comercialización, favoreciendo a los productores que puedan vender directamente al consumidor por medio de la diversificación y diferenciación de productos y lograr una mejor transparencia en estas actividades. En cuanto a la descripción de la brecha, el problema consiste en que el precio de la canasta básica está muy alto a consecuencia de los altos precios del mercado, transporte e intermediarios que participan en la cadena alimentaria, así como la dificultad de producción que enfrentan los agricultores por las cuentas por cobrar y la competencia desleal que es la importación. La falta de caminos de producción en su mayoría deteriorados no solo afecta a la movilización de sus habitantes y venta de sus productos obtenidos con grandes esfuerzos en las fincas agropecuarias, sino que también limita la posibilidad de generar valor agregado a ese proceso productivo, como es el manejo integral del proceso de post cosecha de los diversos rubros agropecuarios y limita el desarrollo de la agroindustria rural y del agroturismo. En base a lo compilado en el programa Agora se listan las siguientes limitaciones específicas. No se tiene medios de transporte directo del productor al consumidor. Los insumos están muy caros. El intermediario distorsiona los precios de los productos agropecuarios. La importación de productos agropecuarios no se regula de forma adecuada. La falta de programas enfocados en la promoción de la agroindustria afecta directamente a la producción agropecuaria, ya que muchos productos se pierden disminuyendo los ingresos a los productores. Objetivo, vincular a los productores con los mercados públicos de alimentos, fortaleciendo los circuitos cortos, la comercialización de productos locales y el mejoramiento en la calidad e inocuidad de los alimentos. Metas. Desarrollar un estudio a nivel nacional que determine la cadena de suministro de los principales productos agroalimentarios que se producen en el país para identificar las necesidades y debilidades en cada uno de los eslabones que pueden ser fortalecidos entre el Estado y los productores. Y dos, reforzar el rol del Estado para regular las importaciones y controlar los dumping de los productos agroalimentarios que se importan. Como lineamiento de política pública, tenemos que como resultado del proceso de la consulta ciudadana y del trabajo de las mesas regionales y nacionales, se identificaron las siguientes acciones. Promover esquemas de comercialización de bienes y servicios agropecuarios a nivel local, caracterizado eh, por la gestión y de los productores, organizaciones de agricultura familiar, campesina y comunitaria, controlando al mínimo los intermediarios y fomentando la agricultura ecológica. Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento, estímulo y facilidades a la agroindustria rural y manejo post cosecha, embalaje, empacado, etc., de la producción agropecuaria. Y promover post-COVID-19 un plan estratégico de negocio, incluyendo la organización y la asociatividad de los productores agropecuarios. Como ejes transversales tenemos la innovación, seguridad alimentaria, cambio climático e inversión pública. Los indicadores... Para lograr la efectividad y eficiencia de la política pública propuesta se han establecido los siguientes indicadores. Estudio realizado para el 2023 para determinar cadena de suministro de los principales productos agropecuarios. Al 2023, nuevas medidas adoptadas para controlar el dumping de los productos agropecuarios. Para el 2023 se han seleccionado al menos 20 rubros tradicionales y no tradicionales para su conversión agroindustrial. Y al 2024 consolidar un esquema de financiamiento que incluye incentivo para la agroindustria. Los eh, objetivos de desarrollo eh, sostenibles vinculantes tenemos el 2 relacionado a, a hambre cero eh, y también eh, el 13 que tiene que ver con eh, la, el tema de, de acción climática y el 15 que tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres. Ese sería eh, este primer acuerdo de este subtema. Ok, alguien sobre el tema. ¿Cu cuántos, ¿Cuántos acuerdos te hacen falta? ¿Alguien sobre el tema? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Nadie sobre el tema? El ¿Todos título. de acuerdo? De acuerdo. En el título. En el título. Exacto, sí, creo que hay que cambiarlo un poquito. Está muy extenso. O sea, la idea es que fortaleciendo, fortalecer la diversificación y diferenciación de productos para lograr una mejor efectividad o, o comercialización en los mercados. No sé, no sé, algo no me parece bien ahí. 
eh, no lo borre del todo porque no estoy segura cómo redactar. Fortalecer las condiciones de los mercados, sí. Hay que fortalecer las condiciones de los mercados para una mayor efectividad de la comercialización, garantizando... No sé, me rindo ahí. Hay algo que no está bien y si no lo puedo arreglar, déjenlo así. Es que eso por medio de la diversificación, no veo por qué... La diferenciación, sí, cuando tú, no sé. Y si no lo dejan así, cambio y fuera. Quitaría lo de lograr mejor transparencia de estas actividades porque eso se anuncia abajo. Uh -huh, algo así, no sé. Fortalecer las condiciones de los mercados para una mayor efectividad en la comunicación, garantizando la diversificación de los productos. Me parece mejor así como quitando, favoreciendo. Exacto. Ajá. Sí. Sí, fortalecer las condiciones de los mercados para una mayor efectividad en la comercialización, garantizando la diversificación y diversificación de productos. Uh -huh. Sí, creo que quedó. Así está mejor. Perfecto. Sí, sí, me más sobre el bien. tema? ¿Qué tipo de producto? No. No, queda aprobado el lineamiento. Yo estaba viendo aquí que, que está hablando del mercado. Acuerdo 2. Se aprueba, se aprueba. Ya aprobado. Carlos, ¿cuántos acuerdos más te hacen falta? Ya el último, este es el último. No, no, no. Ok, perfecto. Bien, entonces, en el acuerdo 2 sobre este tema... Aprobado. Tenemos, gracias. Impulsar la capacidad agroempresarial a través de un plan innovador de créditos enfocado en la producción sostenible a través de nuevos sistemas productivos con acceso a tecnología, aplicación de buenas prácticas, valor agregado y diversificación. En cuanto a la descripción de la brecha, tenemos... Nosotros estamos en el acuerdo 2. ¿Qué dice su acuerdo? ¿Alguien, alguien, tiene, alguien tiene el micrófono abierto, Bien. disculpen. Pueden apagar su micrófono los que no están hablando, por favor. Sí, continúo. Descripción de la brecha. El problema consiste en la que falta desarrollar un programa de micronegocio de nuevas formas de producir sin afectar el ambiente, promoviendo semillas de cultivo resistentes al cambio climático. Además, la falta de granjas y huertos para familias vulnerables en corregimiento del Plan Colmena para mejorar la calidad de vida de estas comunidades con énfasis en los jóvenes y las mujeres. Falta flexibilizar y ampliar el financiamiento para la pesca, la agrosilvicultura y acuicultura y crear un seguro de cosecha que se entrega a los agricultores que producen materias primas fundamentales para la seguridad alimentaria. Deben considerarse las brechas y oportunidades para mejorar el papel de los sistemas agrosilvopastoriles en el abordaje de los impactos del cambio climático en el proceso productivo, ya que estos sistemas son neutros en carbono. Actualmente los sistemas de producción agropecuaria son responsables del 30% de los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. El cambio climático está socobando la seguridad alimentaria, impactando negativamente a las personas, aumentando la pobreza e inequidad y amenazando los recursos, suelos, bosques, la biodiversidad y el saneamiento y la calidad del agua. Implementar eh, un plan agresivo de préstamos blandos para productores jóvenes y mujeres en nuevos sistemas productivos que ofrezcan una mayor variedad de productos con rentabilidad económica y ambiental para reducir la pobreza multidimensional. En cuanto a las metas, tenemos crear 100 fincas pilotos agrosilos pastoriles y autosostenibles, implementando un programa de apoyo agropecuario que beneficia a pequeños productores de autoconsumo y venta con semillas, insumos y equipos. Desarrollar un programa de micronegocios de multiplicación de semillas de calidad, creando bancos de semillas que faciliten el acceso a jóvenes y mujeres de escasos recursos. Y el último, implementar un programa de financiamiento agropecuario de préstamos blandos y expeditos, fomentando estrategias sectoriales para la comercialización y desarrollo rural, su acceso a productores jóvenes y flexibilización para la pesca, la agricultura y la acuicultura. Lineamientos de política pública. Como resultado del proceso de consulta ciudadana y del trabajo de las mesas regionales y nacionales, 
se identificaron las siguientes acciones. Realizar un análisis y revisión de las políticas y estrategias actuales que guían la agrocultura en Panamá para disminuir las brechas y oportunidades que deben abordarse para mejorar el papel del sistema productivo a nivel nacional. Promover un plan de acceso a financiamiento e insumo en favor de los sistemas agropastoriles de Panamá. Al 2025 establecido como esquema diversificado de la cartera agropecuaria hacia la banca privada con incentivos para la producción ecológica con criterio de sostenibilidad ambiental. Cuanto a los ejes transversales, pues eh, tenemos los mismos, innovación seguridad alimentaria, cambio climático, inversión pública, en donde eh, consideramos que para cerrar la brecha en este tema, el eje transversal de impacto es la innovación y cambio climático para reducir los riesgos en la actividad agropecuaria, fortaleciendo nuevos sistemas de producción con criterios de sostenibilidad ambiental y contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático. Indicadores, para lograr la, medir la efectividad y eficiencia de la política pública propuesta, se han establecido los siguientes indicadores. Al 2024, establecido un programa económico de apoyo agropecuario para fincas agrosilvopastoriles. Al 2025, establecer 100 fincas pilotos agrosilvopastoriles y autosostenibles. Al 2024, elaborada la Estrategia Nacional Agrosilvopastoril para el diseño 2025-2035, con apoyo del Centro y Red de Tecnología del Clima. Y también tenemos aquí los ODS vinculantes que son los que mencioné anteriormente, ¿no? el 12, el 13 y el 15. En la referencia tenemos los acuerdos nacionales y regionales, base de datos de Ágora, los aportes de los ciudadanos vinculados a cambio climático con seguridad alimentaria, que están los vínculos, y también tenemos referencias complementarias eh, sobre el, el ah, okay. sitio web. Del, 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 aquí tienen los, los links de los, del Centro Este de, de, de Clima y Tecnología, el Centro Mundial de Agrocivicultura, también hay algunos documentos de referencia, eh, como la propuesta de estrategia e instrumentos para mejorar la seguridad alimentaria en Colombia, desafío y propuesta para lograr la seguridad alimentaria hacia el año 2050, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica y la República Dominicana, propuesta metodológica Naciones Unidas 2018, contribución determinada nacionalmente CD1 que presentó Panamá ante la convención donde se incluye el sector agropecuario y el sistema de... de de comida de, de, de neutro en carbono o, o net cero que llama para que es un, un, una iniciativa eh, que busca que los sistemas agropecuarios pues eh, reduzcan sus emisiones y eh, este asterisco se refiere a una ampliación más sobre estos sistemas agroforestales donde hay una explicación y se incluyen estas eh, eh, fi, eh, láminas aquí para eh, que sirvieron de orientación para la discusión eh, en, en el grupo ¿no? Eh, que puede servir, pues, y también eh, concluimos con los eh, 17 objetivos de, de desarrollo como de información complementaria. Así que esto sería lo, lo que este eh, clúster eh, presentaría de seguridad alimentaria. Eh, así que, pues, espero sus comentarios. ¿Alguien sobre el tema? ¿Alguien sobre el punto? Sí, no. Si no hay nadie sobre el punto, la moción queda aprobada. Aprobada. Aprobada, perfecto. Aprueba. Okay. Aprobado. Ahora sí, volvemos Aprueba. a los... Eh, muchas gracias. De... Aprobado. Los insumos están listos para, para presentar. Acá terminamos con... Eh, Seguridad alimentaria. Insumos, ¿están listos para presentar los dos últimos acuerdos? Insumos. El clúster de insumos, ¿está listo para presentar? Rolando. Karen, Orlando. ¿Ese es el que estaban ajustando, Demetrio? Sí, lo que estaban ajustando. De repente el ajuste consiste en fusionarlos. Sí, eso es fusionarlos, como tenían tantos tantos pendientes, más bien era fusionarlos y, y arreglarlos, que tengan, para que hicieran dos nada más.
¿Alguno del grupo que esté listo para presentar? Hola, buenos días. Hola, Karen. ¿A, qu ¿A quién le doy acceso? Karina, buen día. ¿Cómo le va? Karina. Eh, no, dale acceso a Karen. A Karen, listo. Voy para, para darle a Karen tu acceso. Eh, pero un segundo, eh, nosotros no vamos a presentar hoy porque a nosotros nos falta eh, reducir los acuerdos, como habíamos okay, quedado antes. Hoy es el último día, así que necesito que, por favor, me tengan eh, eso listo para allá. ¿No, no lo tienen listo? Sí, yo lo tengo listo, pero no reducido. Nosotros okay. tenemos tres acuerdos, yo voy a presentar lo que tengo. Ok, okay. ¿a ustedes les quedan solamente tres acuerdos por presentar? Sí. ¿Eso es todo lo que le queda a la mesa? ¿Tres acuerdos por presentar o hay algo más que le queda a la mesa? No, eso es todo lo que nos queda por presentar. Voy okay, a iniciar, ¿ya lo pueden ver? Dale, ya, 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 puede, ya puede Karen presentar. Ok, entonces nos quedan tres acuerdos más para cerrar. Demos un segundito. Un momento. ¿Ya se puede ver el archivo o todavía no? No, todavía no. Bueno, estoy intentando. Tienes que abrirlo primero. Sí, está abierto. Voy. Ok, yo abro el archivo, selecciono la pantalla y le doy compartir, pero no quiere compartirse. ¿Por qué? Tiene que darle eh, acceso, eh, Demetro tiene que ponerla como moderadora, no sé si ya lo hizo. Ok, yo puse a Karen como moderadora, ¿a quién debo sí. poner como moderadora? A Karen. Ahí está, estás como moderadora. Karen, pero Batista, digo, Isa. Sí, le doy clic en compartir y, y no se quiere compartir. Qué raro, estás como moderadora en estos momentos. A ver, a ver si... Tienes que cerrar, compartir y después que abres el archivo, tocar ventana. compartir. Ah, acá está, acá está, tengo que compartir la ventana sí. del acuerdo. ¿Ahora lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ahora, ahora, sí. ahora sí, excelente. Okay. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Esto, wow. Los acuerdos de su clúster acceso a insumos. El acuerdo general, garantizar un adecuado abastecimiento de insumos a los productores a los mejores precios en un mercado de competencia de acuerdo a su escala de naturaleza. Mediados, pequeños, mediados y aquí estamos hablando de los pequeños y medianos y, y, y grandes agricultores. Aquí creo que la redacción quedó un poco medio rara. Ok, si, si tienes que arreglar la redacción, la arreglas directamente. Sí, le voy a regalar una vez. Sí, arregla y, y vamos leyendo corrido. Como, Recuerda, como su está. escala de naturaleza. Aquí ya más abajo nos va a estar sobreentendido de que es eh, los diferentes. Es, Así es. Grandes, medianos y pequeños, familia. 
Entonces, la descripción de la brecha. No existe un enfoque específico y especializado para todos los temas de insumos dentro de las instituciones agropecuarias del sector público, con excepción de semillas y el incipiente programa de agricultura orgánica, dado que la economía del mercado espera que un mercado de competencias se introduzcan las innovaciones tecnológicas y la modernización de los servicios por parte del sector público y privado. Medidores. Cambios en la institucionalidad de apoyo, sincronía entre la institucionalidad y las asociaciones de productores ligados a la modernización de los sistemas productivos, fortalecimiento organizacional de los productores a partir de la línea base. El objetivo, garantizar adecuado abastecimiento de insumos a los productores a los mejores precios en un mercado de competencia. La meta, se requiere que en los próximos tres años se realice una adecuación institucional de carácter integral de cada una de las instituciones del sector público agropecuario con un enfoque sistémico, integrador y orientado a objetivos comunes ligados con el desarrollo y modernización de los sistemas productivos, mercados, meta y abastecimiento de insumos y servicios, así como el fortalecimiento organizacional de los productores. Entonces, el lineamiento de la política, fortalecer las instituciones del sector público tales como MIDA, ARAP, IDIAP, ISA y BDA, como mecanismo para ampliar la cobertura de la atención a los productores, fortalecer sus organizaciones, modernizando sus sistemas productivos, facilitando su acceso a insumos, equipos y recursos tecnológicos de última generación, con un enfoque sostenible de autogestión y dentro de una política de Estado. Ejes transversales, inclusión, innovación, género y educación. Las referencias, pues los acuerdos de las comisiones regionales temáticas y los aportes de la Comisión Nacional. Ok, ¿alguien sobre el punto? ¿Alguien sobre el punto? ¿Algún aporte? No, si todos están de acuerdo, aprobamos ese lineamiento. Se aprueba. Aprobado, aprobado, mi estimada Karen. Siguiente. De acuerdo, aprobado. Entonces sigo con el segundo, ¿no? Sí, por favor. Perfecto, pasamos. Acuerdo número uno, fortalecer el ámbito institucional para el abastecimiento de insumos a los productores de la agricultura familiar. La brecha, falta de apoyo al incipiente programa de agricultura familiar que permita apoyar a los productores con insumos tales como pesticidas naturales, fertilizantes foliares, semillas y herramientas. Medidores, aumento de productividad por el uso adecuado de insumos y porcentaje de disminución de costos. El objetivo, garantizar a los agricultores familiares adecuado abastecimiento de insumos propios a sus condiciones particulares que implican en muchos casos semillas distintas, muchas de ellas autóctonas, agroquímicos, orgánicos, fertilizantes propios de suelos ácidos vinculados a distintas prácticas culturales del cultivo. Meta, en tres años pasar de la atención de 3.000 de familias por lo menos a la atención del 10% de los potenciales beneficiarios. Lineamiento de la política pública, fortalecer el rol del Estado facilitador en su papel de financiamiento, fortalecimiento de... Ah, espérense, repito. Fortalecer el rol del Estado facilitador en su papel de financiamiento, fortalecimiento de capacidades para el desarrollo y modernización del uso racional y eficaz de los insumos agropecuarios. Aquí me faltó una coma. Es transversal, es género, inclusión y educación. La referencia a los acuerdos de las comisiones regionales temáticas, aporte de la Comisión Nacional. Comentarios. Ok, comentarios de la mesa. Bueno, si no hay comentarios, queda aprobado. Ese, ese detallito de agro, agroquímicos, creo que puse, agro, pusieron agroquímicos orgánicos, ¿no? Agroquímicos orgánicos. Ajá, acá. En las casas comerciales orgánicas. De manera orgánica. ¿Cómo, cómo, cómo? Busques el término. Acá, agroquímicos orgánicos. En el, en el objetivo. Sí. Ajá, para ver. Autóctona, agroquímicos orgánicos. Por ahí puso, exactamente. ¿A qué se refiere ahí todo? Autóctonos, muchas de ellas autóctonos. Agroquímicos orgánicos es a fertilizantes orgánicos y, y insecticidas naturales. Puede sí. ponerlo así, puede ponerlo así. Ok. Bueno, 
No cambia nada, entonces. Bueno. Fertilizantes. Bueno, bien, bien, bien. Ok. Eh, pasa al acuerdo número dos. ¿El dos eh, o el tres? Creo que es el... Ah, ok. Es que el primero era el acuerdo general, después leí el acuerdo 1, ahora voy al 2 y ya con el 3 culminamos. Ok, perfecto. Sirva bueno, leerlo. Ok. <ríe> acuerdo número 2, fortalecer el ámbito institucional para el abastecimiento de insumos a los pequeños y medianos productores. La descripción de la brecha, existe un gran vacío en la cobertura de atención, así como en la disponibilidad de recursos para atenderlos al igual que el desconocimiento y debilidad en el dominio de tecnología de punta relacionada a los insumos y al proceso integral de producción en general. Existen serias limitaciones en el cumplimiento y aplicación de la legislación y normativas, ley 47 y otras normas y reglamentos relacionadas con el uso y manejo de agroquímicos y sus desechos utilizados en las actividades agropecuarias. Inexistencia de un programa de fertilización de tierras y nutrición de plantas que incorpore la variante de productos y equipos de última generación ecológicamente amigables de acuerdo con las potencialidades y condiciones agroecológicas y la fisiología de cultivo. Medidores. Resultados de los ajustes institucionales ligados al mejor uso de insumos y tecnología de punta. Resultados medibles de las certificaciones de profesionales y de la capacitación del personal técnico porcentaje de aumento y consolidación de las asociaciones y sus variantes, ley 47 sobre el uso de agroquímicos del 1996, funcionamiento del departamento de fertilización dentro del MIDA. Eh, bajamos. Objetivo, garantizar a los agricultores pequeños y medianos productores el adecuado abastecimiento de insumos propios a sus condiciones particulares de su escala de producción y dispersión territorial. Y la meta, durante los próximos tres años, revisión, ajustes y mejoramiento de todos aquellos servicios relacionados a mejor uso de los insumos, así como aquellos relacionados con la tecnología de punta, para lo cual deben adecuarse a los servicios de extensión, incluyendo apoyo en el acceso a insumos, equipos y servicios, a fin de aumentar la cobertura en la atención a este estrato de productores. En los próximos dos años, poner en marcha los programas de capacitación, actualización y acreditación de los profesionales idóneos relacionados con el uso de insumos y equipo. A partir del próximo año, fortalecer las asociaciones, las sociedades agrarias de transformación, SAT, y las cooperativas. Durante los próximos cinco años, operativizar los mecanismos de fiscalización, monitoreo y reporte del cumplimiento de las medidas y controles estipulados en las leyes y reglamentos relacionados con este tema y la aplicación de las sanciones pertinentes cuando corresponda. Diseñar e implementar especialmente en los centros de educación agropecuaria programas orientados a la formación y concienciación en los temas de uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. En el periodo de un año, constituir como parte del fortalecimiento institucional dentro de la Dirección de Agricultura del MIDA una entidad técnica responsable de la orientación, capacitación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa de fertilización de suelos y nutrición vegetal, incorporando el uso de nuevos productos como el amoníaco agrícola, como fuente de nitrógeno, fertilizantes foliares, cal y otros de última generación. El lineamiento de la política pública, fortalecer la asociatividad agroempresarial de los productores para facilitar la autogestión, el acceso a insumos, equipo y asesoramiento técnico, generando poder de negociación mediante los establecimientos de proyectos con el esquema de APP así como fortalecer el sistema de asistencia técnica tanto pública como privada, acreditando a profesionales idóneos en las disciplinas ligadas al mejor uso de los insumos y equipos. Hacer efectiva la aplicación de las normas, reglamentos y leyes relacionadas con el uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos, mediante el fortalecimiento de las instituciones responsables de este tema. Establecer un programa de investigación y validación en fertilización de tierras y nutrición de plantas, que incorpore la variante de productos y equipos de última generación ecológicamente amigables de acuerdo con las potencialidades y condiciones agroecológicas y la fisiología del cultivo. Ejes transversales, educación, inclusión, género e innovación. Y e innovación. Aquí se me fue la palabra referencia. Entonces, referencia serían los acuerdos de las comisiones regionales temáticas, aporte de la Comisión Nacional. Sí, sí. 
¿Algún comentario? ¿Alguien sobre el tema? ¿Algún comentario extra? Me gustaría aportar algo o claro, ver si, si hablaron de algunos puntos estratégicos para la venta de insumos en aquellos lugares inaccesibles, lo digo porque atiendo productores que no tienen la manera de comprar y que no tienen acceso a la compra de insumos. Eh, no sé, promover la, la, la participación, promover la, la, la venta de productos agropecuarios o de insumos agropecuarios en, en zonas eh, o en puntos estratégicos donde se encuentran los productores, productores de agricultura familiar o pequeños productores. Hay mucha deficiencia en eso. ¿Cuál, ¿Cuál sería la recomendación, Lourdes, o el cambio que desees hacer? Ningún cambio, un aporte. Ah, ok. Agregarlo. ¿Un aporte? ¿A, ¿A dónde quieres agregarlo? ¿En qué punto exactamente, Lourdes? Puede ser en la, en la, en, en la meta, contar con puntos de... Con, con lugares estratégicos, puntos estratégicos para la venta. Pero, pero para agregar en la meta, tengo que ponerlo también como una brecha antes de agregarlo a la meta. Bueno, no sé si lo dejas así, pero me parece que es muy importante eso porque... Lourdes, lo que pasa es que rescatando la inquietud tuya, ¿no? Sí. Eh, eso, eso se contempla que las asociaciones o eh, las cooperativas hagan esa función justamente porque... Sí. Eh, eh, pedirle a una casa comercial que lo haga o al Estado, hasta ahí llega la iniciativa. Entonces, eh, lo ligamos más a la parte asociativa. Tiene toda la razón, así mismo es. Sí, sí. Eso lo hacen las mismas asociaciones Eso. o cooperativas. Exacto, exacto. Y entonces, claro, eh, eh, sería una red de eso, ¿no? Sí. En los lugares eh, más inaccesibles. Uh -huh. pero, pero tiene que ser a través de las asociaciones. Pues claro, creo que es así. Sí. Seguro que es así. Ajá, entonces continúo. Sí, por favor, sí. Bueno, vamos al acuerdo 3. Acuerdo 3. Fortalecer el ámbito institucional para el abastecimiento de insumos a los grandes productores. La brecha, el estrato de productores comerciales y agroindustriales presentan dificultades de distintas naturalezas, dentro de ellos la débil asociatividad para abaratar los precios de los insumos. Medidores, verificar que la, que la asociatividad, voy a corregir aquí, asociatividad haya logrado desarrollar un poder de compra, obtener mejores precios en los insumos y equipos. Y obtener mejores precios en los insumos y equipos. Objetivo, garantizar a los grandes agricultores y productores el adecuado abastecimiento de insumos propios a sus condiciones particulares de su escala de producción y dispersión territorial. Meta, se establece como meta tres años para lograr que el 90% de los productores por cultivo o región alcancen algún nivel de asociatividad orientada a mejorar su poder de compra de insumos. Lineamiento de la política, estimular a este estrato de productores a que contribuya a alcanzar economías de escala en el manejo de insumos para mejorar su poder de negociación y compra a fin de que logre los mejores precios en insumos, equipos y servicios. Ejes transversales, innovación, educación. Voy a quitar una coma que estaba de más. Referencia, acuerdo de las comisiones regionales temáticas y aporte de la Comisión Nacional. Con este terminamos. ¿Algún comentario? Comentario, aporte. Sí, Carlos Gómez tiene la palabra. Sí, gracias, Demetrio. Sí, con respecto a lo que dice el lineamiento de política pública, estimular a este estrato de productores, eh, no sé, sugeriría como estimular a los productores agropecuarios, o sea, en forma general, ¿no? Y no, quizás... Ok. Sí, quizás dejarlo un poco más abierto, ¿no? Y estimular a, 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 a los productores a, agropecuarios. Ah, exacto.
Ah, repetí la palabra dos veces. Y ahí también, Karen, es la parte de la empresa, porque todo eso tiene que ver con la empresa. Hay un grupo que ve todo lo que es la, los insumos y eso es estimular a los productores agropecuarios y a las empresas a que contribuyan, porque esa es una negociación también que se da. O sea, sería, usted sugiere que sería bueno agregar, estimular a los productores agropecuarios y a las empresas. Y a las empresas que, que se dedican, bueno, sí, a las empresas. Las empresas agropecuarias. ¿no? Sí, es que hay un grupo que maneja todo, don Ingeniero Moscoso. El grupo ese que maneja la asociación, ese que maneja toda la distribución de insumos. Andia. Andia, Andia. Andia. Ajá. Eh, sí, sugeriría entonces a los productores y empresas agropecuarias para, eh, para la redacción. Ni empresas agropecuarias. No, no para no repetir, eh, licenciada, productores Ajá. y empresas agropecuarias. Ok, sí, Así. tiene razón. ¿Algo más? Aprobado. 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 Eh, aprobado. Aprobado. Bueno, esta es la última o me equivoco. Esta es la última. Aprobado. Entonces no lo vamos a reducir a dos acuerdos, nos quedamos con los tres. Estos tres nos quedamos con los tres acuerdos porque terminamos cinco minutos antes del mediodía. Y fueron rápidos. La verdad es que yo pensaba que ustedes tenían, porque me habían dicho que tres por un lado, dos por otro, cuatro por otro. Y yo dije, no, esto no puede ser. Era demasiado. Pero si nada más eran esos tres, quedan aprobados y terminados. Ok, perfecto. Lo voy a guardar y se lo reenvío. Lo reenvío al documento. Muchísimas Así gracias. Es. Con gusto. Ok. Bueno. bueno. Sí, Edgar, no. perdón Edgar, le envié a su correo el, 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 lo de seguridad alimentaria con los excelente, cambios. Excelente, lo reviso. Y gracias, si sí. le ibas a comentar que lo, me lo pueden mandar a mi correo personal, yo te lo paso Karen ahora, bueno, creo que lo tienes, porque he tenido problemas con el correo de Ágora. Así que si no hay más, pues queda cerrada la sesión y... Fe, Fe, verdad, espérate, 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 Federico tiene la palabra, Federico tiene la mano levantada. Sí, eh, eh, solamente para concluir, eh, Quiero que lleven en consideración que no se hable solamente de agricultura, sino que se hable de productos agropecuarios en una forma general. Ahí tenemos que incluir la parte agrícola y la parte pecuaria. Solamente eso. Excelente, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún muy bien. otro aporte de alguien más que desea ampliar en la sala? Bueno, sí, eh, miren, sí. yo creo que ese, ese, ese punto que menciona el ingeniero Federico es válido también para otros sectores, porque hablamos también de la pesca, eh, la agricultura, eh, ¿no? Entonces, eh, quizás productos, o sea, productos agropecuarios y, y, y afines o, o algo que, que, que abra una ventana a esos otros sectores productivos del país, porque... Eh, también lo, eh, hay y, y existen, ¿no? Lo que hemos hablado aquí. Eh, Perfecto. También. Edgar, toma nota para cuando vayas a hacer la, terminar la redacción, puedas eh, incluir los dos puntos. Ya es solamente, y todos estamos de acuerdo en que eso se debe incluir, así es que eh, para que Edgar tome nota. Ya, ¿Alguien más? No. Bueno, sin más, se les agradece mucho su participación. Recuerden que el día 15, Edgar es. O el día sí. 19, el día eh, 15. Eh, está entre el 15, 14 y 15, por ahí en esa semana. No podemos decir que vaya a ser el 15 porque puede que esté un poco atrasado al, al momento de subirlos. Eh, pero sí, es en el acto de, de esa semana. Perfecto. Entonces, entre el 14 y 15 vamos a, a tener una, la reunión. Yo sí los invito a, si gustan, abrir sus cámaras y que tengamos una, una foto de grupo para ver si por si acaso me da la... Déjenme ver si puedo... Si puedo yo hacer algo para, para, para tomarnos una foto de grupo. Eh, en la sesión, disculpas, eh, Metro, en la sesión que vendría eh, es simplemente para eh, todos acordar en la mesa lo que se subió a una plataforma 
eh, si vienen con comentarios para añadirlos a los consensos o bueno, simplemente nada más para aprobarlos. Ya sería en un formato de, de Excel con todos los, los, lineamientos, los lineamientos con sus respectivos códigos. Que fue lo que todos aprobaron en la mesa de agro. No escucho, déme un segundo, que no escucho, tengo problemas con mi, con mi, con mi audífono, déme un segundo. A ver. A ver, no escucho, eh, pero les puedo tomar la... ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, Demetrio, te escuchamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, escuchamos. ¿Qué diferencia con las cámaras? Que las voces tienen cara. <risa> Oye, se me está descargando mi, mi cuestión. Déjame ver. Espera un momentito. <risa> Sí. 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 De, de poner en una pantalla todas las, todas las. A ver, ustedes me escuchan. Yo a ustedes no los escucho ahorita mismo. Sí, nosotros sí, sí te escuchamos. Ok, entonces vamos a tomar la foto. Alguien más eh, que haya prendido la cámara, que nada más tengo unos cuantos aquí. A ver. Somos 7, 8, vamos a ver, tomé la primera, eso, perfecto. ¿Alguien más con la cámara encendida? Eh, déjenme ver algo, a ver si lo pongo Lars. Bueno, bueno, ahí, ahí lo sigo. Perfecto, buenísimo. A ver, voy a tomar la foto, ahora sí. Listo, otra foto ahí para la cámara. Excelente. Bueno, esas se las comparto. Eh, lastimosamente no puedo escuchar. Voy a poner la otra pantalla para eso ya. Pero sí. Eh, muchísimas gracias. Quedamos entonces a la orden, siendo las 12 en punto. Damos por terminada la, la sesión y muchas gracias por su participación. Saludos a todos. Eh, no sé si gracias. ya había terminado. Saludos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, que te viene a pasar una bonita tarde. Gracias, igualmente. Demetrio, me la, si me escuchan, me la pasas para mandárselas a, a ellos, a su grupo. Demetrio, ¿me escuchas? Dime, sí, ahora Ajá. sí te escucho. ¿Cómo me la pasa para mandárselas al grupo? Para que la tenga? Sí, ya, 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 ya te la iba a mandar, dame un segundo. Dale, gracias. Que tengan muy buenas tardes todos. Ah, ven, les voy a compartir la foto. Creo que la puedo compartir por aquí mismo. Déjame ver si por si acaso puedo. Déjame ver si puedo por aquí. Y ojalá que estemos todos. Vamos ah, está el chat de aquí. Aquí está el chat. Y algunos ya han salido. Sí, ah, bueno. No, te la comparto por, 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 sí, por WhatsApp. Entonces, sí. Sí. Ahí te la mandé, Edgar, para que la tengas. Listo. Gracias, Demetrio. ¿La recibiste?
Sí, sí, ya las tengo acá. Perfecto, excelente. Déjame, déjame eh, recapitular. Eh, insumos fue. Ah. Sí, la última fue insumos. Ok. Ah, Terminamos, Edgar, pues. Sí. Claro, ¿Quién más nadie. está por aquí? Nadie, de aquí no queda nadie. No queda nadie. Wow, sí. Ah. Un récord. Fue maratónico. Y, y, si, y si yo no me hubiera puesto las pilas con la gente de insumo, no hubiéramos terminado. Es que ellos dijeron, eh, de hecho, eh, en la sesión pasada que eran cinco, entonces yo contemplé cinco y cuatro. Sí, yo también, yo pensaba que eran nueve y salen con siete, yo, ¿qué pasó? No. Y yo le había escrito, yo le había escrito al señor Rolando aparte, que porque eran tantos. Ajá. Bueno, no me respondió, pero después vi que tú, bueno, en un momento tú le dijiste eso de que si lo podía unificar, yo, ah, bueno, bueno. Sí, sí, no, de una, de una vez, porque sabe nada de que de ese de eso. Sí, bueno, ahora me toca acá, pues, este, esperar que me los manden para ir subiéndolos a los, a los, a los formatos. Allí sí hay que quitar un pocotón de comas, pero bueno, eso yo no lo me voy a poner tampoco a decirlo. Pues, ¿no? no, 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 no. Así es. Sí. Pero bueno. Oye, ¿cómo fue el cumpleaños? ¿Cómo terminó de irte? No, mañana es que celebramos. Hoy, ayer fue nada más. Ayer nada, con mis hijos y mi familia aquí nada más. Tranquilo. Mañana ah, es que vamos a hacer la celebración. Nada ah, más bien. Pero me manda dulce virtualmente. Así es. Y a ver qué más queda por acá. Bueno, hoy fueron entonces cinco de... Apoyo de seguridad alimentaria y siete, fueron doce. ¿Ah, sí? Sí, 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 doce en total creo que fueron. ¿Solamente? O sea, ah, sí. doce acuerdos, sí, sí, doce disculpe. Acuerdo, sí, sí. Doce o trece, espérate, estoy como dudando. Fueron doce. cinco de un lado y siete... Y siete del otro son doce. Ok. okay. Sí. Creo que fueron cinco, sí. Listo. Bueno, Demetrio. Demetrio. Dele, mi estimado. Gracias. Dale. Bueno, nos estamos comunicando. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿viste lo que te mandé? ¿Eso está bien escrito? Sí, sí se llama Reidip. Lo, lo escribí pegado, pero, pero es Reidip Espacio LAL. Ah, ok. okay. Sí. sí, es que el payaso okay. Emilio le puso esa vaina a eso. No, ¿Son ustedes? no, no. no. E -e esa era la vía Jaramillo abajo que, que me parecía justa que se llamara así. Porque te lleva hacia Jaramillo abajo, entonces tú eres vía Jaramillo ah, abajo. Entonces se murió el tipo este que hizo el, 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 el vaina allá en. El no, el, que hizo, el puente se llama el Puente Wilson. Que, ah, y es más, si tú quieres llamarle vía Puente Wilson, vía Jaramillo abajo, vía la estrella, vía lo que sea. Pero entonces se, se muere un tipo que hizo el, la vaina del golf allá. Ay, coño, y le pone vía Rey Dipla. ¿Qué esta vaina, coño? ¿Qué? Hey, los Rodríguez, mi abuelo, hay un montón de viejos que hicieron vainas por acá y un maricón porque invierte plata ya los, los ¿cómo se llama esto? Los, los de Ceiba, los, los tapieros, hey, toda esa gente tiene vainas hechas para allá y el marica este viene la huevado este, se muerde de un infarto y por eso le pone la vía, el nombre de la vía esta. Es sí, un nombre que por mí yo se lo cambiaría de un pincelazo así, ¿ves?
que mandar gente un, un correo o un formulario para hacer para, para llenar. ¿Eso te lo tengo que llenar? ¿O eso es viejo? Lo de lo que hizo Damelis. No, mi reina, no, 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 no. No, 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 no. Eh, te explico. Tú aquí mandaste algo que dice, indique dos mensajes claves que considera deben reflejar. Ah, eso se fue. Ah, coño, eso lo acabo de ver, mi sí, reina. Ya, ya no, ya no. Eso lo, lo, lo no, acabo sí. de ver. Ay, que lo hicieron y por eso quedaron contentos de la coordinación, así que Uy. ya no hay que estarse matando. Me alegra. Yo lo, acá, lo acabo de ver. He tenido una semana pesadísima. No tienes idea. Y, y ya hoy, gracias a Dios, terminamos el, terminamos el pacto. Ya, ya hice... No quiero terminar esta vaina. 